সামনে ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারি আসছে হাতে আর মাত্র দুই থেকে তিন মাস সময় ডাব্লিউসিএস প্রিলিমিনারি ক্ষেত্রে এনসিএন হিস্ট্রি ভীষণ ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ বলা যেতে পারে এবং আমি জানি এনসিএন হিস্ট্রি তোমাদের অনেকেরই পড়তে খুব ভয় লাগে কারণ এখানে অনেক টার্মিনোলজি রয়েছে অনেক জটিল জটিল নাম রয়েছে আমি আজকে একটা সিঙ্গেল ভিডিওর মধ্য দিয়ে একটা সিঙ্গেল ভিডিওর মধ্য দিয়ে আমি আবার রিপিট করছি সম্পূর্ণ এনসিএন হিস্ট্রিটা তোমাদের প্রিপেয়ার করে দেবো এবং এই ভিডিওতে আমি যেভাবে তোমাদেরকে শেখাবো যেভাবে আমি তোমাদেরকে পড়াবো তোমরা যদি নিজেদের একটা খাতা খুলে ক্লাস হিসাবে একদম পারফেক্ট ক্লাস হিসাবে তোমরা যদি নোট করতে থাকো তোমাদের একটা সুন্দর জিস্ট তৈরি হয়ে যাবে এবং এই জিস্টটা নিয়েই কিন্তু তোমরা পরীক্ষার হলে ঢুকবে মনে রাখবে তোমরা পরীক্ষার হলে যখন ঢুকবে সব কিছু তোমাদের মাথার মধ্যে থাকবে না কি থাকবে একটা কমপ্লিট জিস্ট ধরে নাও এই ভিডিওটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য একটা সাজেশন তোমাদের জন্য একটা সাজেস্টিভ ভিডিও এই একটা ভিডিওর মধ্য দিয়ে আমি সম্পূর্ণ ইনসান হিস্ট্রিটাকে একটা জিস্ট ফর্মেটে তোমাদের জন্য রেডি করে দিচ্ছি ওকে তো চলো আমরা আজকের কাজটা শুরু করি তো আজকের কাজের টপিকটা দেখো কমপ্লিট এনসিয়ান হিস্ট্রি সম্পূর্ণ ক্লাস মাত্র একটা ভিডিওর মধ্য দিয়ে আমি প্রথমেই আমি প্রথমেই তোমাদের জন্য একটা ইন্ডেক্স নিয়ে এসছি দেখো আমি এনসিয়ান হিস্ট্রিটাকে কিন্তু বইয়ে যেভাবে আছে আমি সেভাবে তোমাদের জন্য তুলে ধরিনি প্রেজেন্টেশন করিনি আমি প্রথমে যেটা করেছি আমার মতো করে একটা ইন্ডেক্স তৈরি করেছি কি আছে এখানে দেখো এই ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমি তোমাদের পড়াবো প্রথমেই আছে দেখো এনসি হিস্ট্রি থেকে কোন জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে কোন জায়গাগুলো থেকে আসে বিভিন্ন ফরেন ট্রাভেলার বা যারা বিদেশি যারা পর্যটক আসে তাদের থেকে কিছু প্রশ্ন আসে বিভিন্ন বুকস এবং অথার্স বই এবং তার লেখক থেকে প্রশ্ন আসে বিভিন্ন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়াতে যে ইনস্ক্রিপশনগুলো রয়েছে সেই শিলালিপি বা ইনস্ক্রিপশন থেকে কিছু প্রশ্ন আসে কিছু প্রশস্তি বা ইউলজি রয়েছে সেই প্রশস্তিগুলো থেকে কিছু প্রশ্ন আসে কয়েন্স কিছু আছে ইম্পর্টেন্ট কয়েন্স সেই ইম্পর্টেন্ট কয়েন্সের নামগুলো থেকে কিছু প্রশ্ন আসে কিছু টাইটেলস রয়েছে এনসিয়েন ইন্ডিয়ান যে সমস্ত কিংসরা রয়েছে না যে সমস্ত প্রাচীন ভারতের রাজারা রয়েছে তাদের কিছু তারা নিজেরা কিছু কিছু টাইটেল নিত বা তাদের কিছু টাইটেল দেওয়া হতো সেই টাইটেলগুলো থেকে প্রশ্ন আসে এনসিয়েন ইন্ডিয়াতে কিছু ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজি ইউজ করা হয় সেই টার্মিনোলজিগুলো থেকে প্রশ্ন আসে আমি সব শেখাবো আমি জাস্ট তোমাদের এখন ইন্ডেক্সটা বলে দিচ্ছি যে এই গোটা ভিডিওটার মধ্য দিয়ে আমি ঠিক কোন কোন টপিকগুলো তোমাদের কভার করাবো আমি সেইটা এখন বলছি কিছু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার হয়েছিল এনসিএন ইন্ডিয়াতে সেই ইম্পর্টেন্ট ওয়ারগুলো থেকে প্রশ্ন আসে আর্ট এবং আর্কিটেকচার ওই সময়কার এনসিয়েন্ট যুগে প্রাচীন ভারতে কি কি আর্ট এবং আর্কিটেকচার ইম্পর্টেন্ট আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার রয়েছে সেগুলো থেকে প্রশ্ন আসে প্রিলিমিনারিতে আমি আবার বলছি আমি কিন্তু এই ভিডিওতে তোমাদের এনসিএন হিস্ট্রিতে মাস্টার্স করাতে আসিনি আমার কোনো ইচ্ছে নেই তোমাদেরকে বিশাল কিছু হিস্ট্রি শিখিয়ে দেওয়ার আমার ইচ্ছে এইটুকু যে এই ভিডিওটা তোমরা যদি খুব মন দিয়ে করো তোমরা পরীক্ষার হলে যেন সব কটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর করে আসতে পারো সব কটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর করে আসতে পারো আমি বিশ্বাস করি যে যে সব কিছু শিখে যাওয়া সম্ভব নয় পরীক্ষার হলে কিন্তু একটা জিস্ট নিয়ে যেতে হবে ওকে তো চলো আর কি থেকে প্রশ্ন আসে ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটিস থেকে প্রশ্ন আসে কারা কারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সেই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে শেখাবো তোমাদের যেমন চাণক্য একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এদের সম্বন্ধে আমি কিছু ইনফরমেশন আলাদা আলাদা ভাবে তোমাদের দিয়েছি অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এই জায়গাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যেভাবে হিস্ট্রিটা তোমাদের জেনারেল বইয়ে লেখা আছে আমি সেটাও তোমাদের কভার করেছি কিভাবে প্রথমে তোমরা পড়বে প্রি হিস্ট্রি প্রাক ইতিহাস তারপর পড়বে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন সিন্ধু সভ্যতা ভৈদিক এজ পড়বে রিলিজিয়াস মুভমেন্ট মানে বুদ্ধিজম এবং জৈনিজম পড়বে ষোড়স মহাজন পদ সম্বন্ধে জানবে মাগাদান পিরিয়ড সম্বন্ধে জানবে সেন্ট্রাল এশিয়ান কনফ্লিক্ট সম্বন্ধে জানবে এবং পোস্ট মৌরিয়ান সম্বন্ধে জানবে এবং লাস্টে গুপ্ত গুপ্ত বংশ সম্বন্ধে জানবে কিন্তু আমি এখানে কোনো ডিটেল আলোচনা করিনি যেটুকু পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যেটুকু পড়ে তোমরা পরীক্ষার হলে ঢুকবে আমি শুধু সেইটুকু আলোচনা করেছি তাই এটা কিন্তু খুব সিনপসিস একটা আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা খুব জিস্ট ফর্মেট আলোচনা ওকে চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমি ফরেন ট্রেভেলারদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এখানে যে ফরেন ট্রেভেলার বা বিদেশি পর্যটকদের লিস্ট আমি করেছি এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আছে দেখো কি করা আছে ফরেন ট্রেভেলার কে এসছিলেন কার সময়ে এসেছিলেন কোথা সরি কোথা থেকে এসছিলেন কোন রাজা বা কার আমলে এসেছিলেন তিনি কি কোনো ইম্পর্টেন্ট বই লিখেছিলেন এবং তার সম্বন্ধে যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট রিমার্কস বা কমেন্টস থাকে সেটা আমি এখানে উল্লেখ করেছি ঠি
भारतवर्षे ना कि दासत प्रथा छाटा इंडिका बोते चायना द्वित चंद्रगुप्त जिन विक्रमदित्य नाम ख्यात विख्यात बी हम खाता देखो परीक्षा हम ठीक जगह प्रश्न आसे कि आसे ना नेक्स्ट विभिन्न समय प्रश्न शुद्धाम क्षस बनते नंद वंश के ध्वस कर चंद्रगुप्त मौर्य क्यों सिंहासन आरोहण कर मौर्य डायनेस्टर उत्थान घटे नंद वंश से धनंद के कि ध्वस कर चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन आरण कर इतिहास से विस्तीर्ण इतिहास जानते मुद्रा राक्षस मना रखें मुद्रा राक्षस बीता क्योंकि लेखा होनेक गुप्त जुगे अस्तध्वी अस्तध्वी एक क्योंकि ग्रामार बी एवं एट संस्कृत ग्रामार बी के लिखे पानी महाभाष्य महाभाष्य लिखे पतंजलि पतंजलि हे जोगा फिलोजफिर जनक रामगुप्त के हत्या द्वित चंद्रगुप्त मान विक्रमदित्य सिंहासन आरोहण कर प्रश्न कर बुद्ध सम्बन्धे नाग सें उत्तर दिखे प्रश्न मालविकाग्निमित्रम्लेख आरोप कर 
এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে আমি একবার মুছে দিচ্ছি আমি একবার মুছে দিচ্ছি তোমরা একবার স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এবং খাতায় নোট ডাউন করো স্ক্রিনশট নিয়ে তো ফেলে রাখলে হবে না রে ভাই খাতায় নোট ডাউন করতে হবে রাইট খাতায় নোট করো ঠিক যেভাবে বলেছি এখান থেকে প্রশ্ন আসবে তোমরা মিলিয়ে নিও নাও নেক্সট আরো কিছু বই আছে শুধুমাত্র ওই দশটা বারোটা বই পড়লে হবে না ভাই এটা তোমরা ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ সুতরাং একটু বেশি পড়াশোনা করতে হবে আরো কিছু বই আছে যেগুলো থেকে প্রশ্ন আসে আমি দেখেছি যেমন মত্ত বিলাস প্রহাসন মত্ত বিলাস প্রহাসন হচ্ছে লেখা হচ্ছে একজন একজন রাজার লেখা তিনি ছিলেন পল্লব রাজ পল্লব বংশের রাজা মহেন্দ্র বর্মানের লেখা এবং ইট ওয়াজ এ বুক অন রিলিজিয়াস সেটায়ার এটা কিন্তু একটা ধর্ম ধর্মকে ধর্মকে মক করে ধর্মকে উপহাস করে লেখা একটা গ্রন্থ হচ্ছে মত্তবিলাস প্রহসন এগেন রচনা বলি নাগারন্দা এবং প্রিয়দর্শিকা এই তিনটা নাটকের লেখক হচ্ছেন কিন্তু হর্ষবর্ধন এটা আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি গাথা সপ্তশতী এই গাথা সপ্তশতীর লেখা হচ্ছেন হল হল ইনিও একজন কিং রাজা ছিলেন হল আচ্ছা আহ বুদ্ধচরিত এবং সুন্দরানন্দ এই দুটো গ্রন্থের লেখক হচ্ছেন অশ্বঘোষ অশ্বঘোষের লেখা হচ্ছে বুদ্ধচরিত এবং সুন্দরানন্দ মাধ্যমিকা সূত্রের লেখক হচ্ছে নাগার্জুনা এবং এই মাধ্যমিকা সূত্র বইয়ে নাগার্জুনা প্রথম হিটস দিয়েছিলেন দ্য কনসেপ্ট অফ রিলেটিভিটি তিনি প্রথম আপেক্ষিক তত্ত্বের কিন্তু রিলেটিভিটি থিওরি থিওরি অফ রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদের কিন্তু প্রথম হিটস দিয়েছিলেন নাগ আমাদের নাগার্জুনা মাধ্যমিকা সূত্র বইয়ে এবং এই জন্য নাগার্জুনাকে কিন্তু ভারতের আইনস্টাইনও বলা হয় তারপরে পঞ্চতন্ত্র পঞ্চতন্ত্রের লেখক হচ্ছে বিষ্ণু শর্মা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অমরকোষ এই অমরকোষের লেখক হচ্ছে অমর সিংহ এবং এটা একটা সংস্কৃত ডিকশনারি এই জন্য অমর সিংহকে আমরা বলতে পারি হি ইজ এন লেক্সিকোগ্রাফার মানে একজন ডিকশনারি রাইটার লেক্সিকোগ্রাফার ওকে পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা পঞ্চ সিদ্ধান্তিকার মধ্যে পাঁচটা সিদ্ধান্ত রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে সূর্য সিদ্ধান্ত এই পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা ইনক্লুডিং দ্য সূর্য সিদ্ধান্ত ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য পঞ্চ সিদ্ধান্ত সেই গ্রন্থের লেখক হচ্ছেন বরাহ মিহির এবং ইট ইজ এ বুক অন অ্যাস্ট্রোনমি নট অ্যাস্ট্রোলজি ইট ইজ এন বুক অন অ্যাস্ট্রোনমি মৃচ্ছকটিকম মৃচ্ছকটিম লেখক হচ্ছে শুদ্রক মিতাক্ষরা মিতাক্ষরার বইয়ের লেখক হচ্ছেন বিজ্ঞানেশ্বর এবং মিতাক্ষরা হচ্ছে একটা হিন্দু ল বুক হিন্দু ল বুক এটা একটা লয়ের উপর লেখা বই ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আছে মিতাক্ষরা রাইটার কে মিতাক্ষরা কিসের উপর লেখা হিন্দু ল বুক ওকে নাও নেক্সট দয়াভাগ দয়াভাগের লেখক হচ্ছেন জিমিত বাহন এবং এটাও কিন্তু একটা হিন্দু ল বুক এবং এখানে ফোকাস করা হয়েছে ইনহেরিটেন্স প্রসিডিউরের উপর হিন্দুদের মধ্যে যে উত্তরাধিকারের বিষয়টা সম্পত্তির উত্তরাধিকার সেই বিষয়টাকে ফোকাস করে লেখা হয়েছে কিন্তু रुद्रदाम এবং এবং দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ দা ফার্স্ট ইনস্ক্রিপশন টু বি রিটেন ইন সংস্কৃত খাতায় নোট ডাউন করো দিস ইজ দা ফার্স্ট ইনস্ক্রিপশন টু বি রিটেন ইন সংস্কৃত এবং এবং এই জুনাগড় রক ইনস্ক্রিপশনে কিন্তু আমরা আমরা জানতে পারি সুদর্শন লেখের কথা সুদর্শন লেখের কথা আমরা জানতে পারি জুনাগড় রক ইনস্ক্রিপশনে ঠিক আছে কে ইনস্ক্রিপশনটা কার লেখা রুদ্রদামন ওয়ান এরপর আমরা জানবো রুমি নেদি রক ইনস্ক্রিপশন কার রিলেটেড রুলার কে মানে কার আমল হয়েছিল অশোকার সময় এবং এখানে এই রুমি নদী রক ইনস্ক্রিপশন আমরা জানতে পারি যে অশোকা অশোকা গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী ভিজিট করেছিলেন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং এবং যেহেতু গৌতম বুদ্ধ নিজে একজন বুদ্ধিস্ট ছিলেন তিনি লুম্বিনী বাসী লুম্বিনী যারা সিটিজেন ছিলেন তাদের জন্য সমস্ত ট্যাক্স তিনি মুকুব করে দিয়েছিলেন তিনি লুম্বিনীকে একটা ট্যাক্স ফ্রি এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন এটা আমরা জানতে পারি ফ্রম রুমি নেদী পিলার ইনস্ক্রিপশন चंद्रगुप्तर এটা কুতুব মিনারের যে কমপ্লেক্স কুতুব মিনারের যে বাউন্ডারি তার মধ্যে অবস্থান করছে এবং এটা সবচেয়ে বড় গুরুত্ব হচ্ছে এটা একটা এমন আয়রন পিলার যেটা তৈরি হয়েছিল গুপ্ত যুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাথে 
ইন্টারনেট বলছি গুপ্তযুগ তৈরি হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত আজ দু সাল আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সেই আয়রন পিলারে এক দাগ মরচেও পড়েনি এত ঝড় বৃষ্টি বয়ে গেছে তোমরা ভাবো তোমরা ভাবো যে গুপ্ত যুগে মেটালার্জি মানে আর্কিটেকচারের দিক দিকে মেটালার্জিক্যাল টেকনোলজি কতটা ডেভেলপ করেছিল যে এত বিশুদ্ধ আয়রন তৈরি করা গিয়েছে যে সেই আজ এত বছর ধরেও সেই আয়রনে এক ফোটা মরচে পড়েনি রাস্ট ফ্রি পিলার বলা হয় এটাকে ঠিক আছে চলো এরান এরান কে লিখেছেন এরান কার সাথে রিলেটেড সমুদ্রগুপ্তের সাথে রিলেটেড এবং এটা হচ্ছে একমাত্র পিলার ইনস্ক্রিপশন যেখানে আমরা সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাই ফার্স্ট এপিগ্রাফিক্যাল এভিডেন্স অফ সতী পাওয়া যায় এরান ইনস্ক্রিপশনে ঠিক আছে নাও বেসানাগর গরুড়া পিলার ইনস্ক্রিপশন আমি একটু আগেই নাম করেছি তার সাথে রিলেটেড রুলার কে ভাগভদ্র এবং এবং মনে রাখবে এই ইনস্ক্রিপশনটা প্রথম ডিসকভার করেছিলেন আলেকজান্ডার ক্যানিং হাম ঠিক আছে এবং আর একটা ইনস্ক্রিপশন সম্বন্ধে জানতে হবে নানাঘাট ইনস্ক্রিপশন যা লেখি যা লেখিকা হচ্ছে নয়নিকা নয়নিকা কোন কোন বইয়ে নাগানিকাও লেখা থাকে নয়নিকা নয়নিকা হচ্ছেন সাতকর্ণী ওয়ান এর স্ত্রী এখানে সাতকর্ণী ওয়ান এর প্রেজ করে এই ইনস্ক্রিপশনে লেখা আছে কোন ইনস্ক্রিপশনে নানাঘাট ইনস্ক্রিপশনে লেখা আছে ওকে সো এই ইনস্ক্রিপশন গুলো থেকে তোমাদের প্রশ্ন আছে খাতায় নোট ডাউন করে নাও নেক্সট প্রশস্তি প্রশস্তি হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ইনস্ক্রিপশনই বলতে পারো বা এটা এটা ওয়ান কাইন্ড অফ বুকসও হতে পারে এই প্রশস্তি কথার অর্থ হচ্ছে ইওলজি যেখানে যেখানে রাজাকে প্রশংসা করে কিছু বলা হয়েছে প্রশংসা মানে অতিরঞ্জিত করে রাজাকে রাজার কৃতিগুলো আরো অতিরঞ্জিত করে তাকে আরো অতিরিক্ত প্রশংসা করে তার সম্বন্ধে কিছু বলা আছে দ্যাট ইজ প্রশস্তি কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশস্তি থেকে তোমাদের প্রশ্ন আছে যেমন প্রয়াগ প্রশস্তি অথারকে হরিসেন কার সম্বন্ধে লেখা সমুদ্রগুপ্তের সম্বন্ধে লেখা সমুদ্রগুপ্তের সভা কবি ছিলেন হরিসেন নাসিক প্রশস্তি কে লিখেছেন গৌতমী বালাশ্রী কার সম্বন্ধে লেখা সাতকর্ণীর সম্বন্ধ লেখা এই গৌতমী ছিলেন সাতকর্ণীর মা ছিলেন গৌতমী গোয়ালিয়ার প্রশস্তি এটা কার লেখা দরকার নেই কিন্তু এটা কার সাথে কার সম্বন্ধে লেখা সেটা হচ্ছে প্রতিহার রাজা ভোজ সম্বন্ধে লেখা প্রতিহার রাজা ভোজ সম্বন্ধে লেখা গোয়ালিয়ার প্রশস্তি আই হোল প্রশস্তি লেখককে রবি কীর্তি কার সম্বন্ধে লেখা চালুক করা যা দ্বিতীয় পলকসি সম্বন্ধে লেখা ঠিক আছে আমি যেগুলো বলছি এইগুলো থেকে তোমাদের প্রশ্ন আছে মিলিয়ে নিও তোমরা দেউপড়ার প্রশস্তি দেউপড়ার প্রশস্তির লেখককে উমাপতি ধর এবং এই উমাপতি ধর সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন তোমাদের জেনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে হি ওয়াজ দ্য মিনিস্টার ইন দ্য কোচ অফ লক্ষণ সেন তিনি লক্ষণ সেনের কোচে একজন মিনিস্টার ছিলেন উমাপতি ধর যদিও এটা তোমরা মিডিয়া ভ্যালিস্ট্রির মধ্যেও ফেলতে পারো কারণ লক্ষণ সেন মিডিয়া ভ্যালিস্ট্রির মধ্যে পড়ে গেছেন ইনক্লুডিং এবং এবং দেউপড়া ইনস্ক্রিপশনে কার সম্বন্ধে লেখা আছে সেটা হচ্ছে বিজয় সেন সম্বন্ধে লেখা আছে হি ওয়াজ দ্য গ্র্যান্ড ফাদার অফ লক্ষ্মণ সেন এইটুকু জানতে হবে এখানে তো এই ইম্পর্টেন্ট প্রশস্তিগুলো থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসে ওকে নাও কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট কয়েন্স আছে যেগুলো থেকে প্রশ্ন আসে যেমন ধরো প্রথমে নিস্ক নিস্ক হচ্ছে বৈদিক যুগে ইউজ করা একটা গোল্ড কয়েন হচ্ছে নিস্ক মানা বা সতমান মানা বা সতমান এটাও একটা কয়েন যেটা বৈদিক যুগে ইউজ করা হতো এটা গোল্ড এন্ড সিলভার আমার ঠিক জানা নেই এটা একটা কয়েন যেটা বৈদিক যুগে ইউজ করা হতো কারসাপন কারসাপন হচ্ছে একটা সিলভার কয়েন যেটা মৌর্য পিরিয়ড ইউজ করা হতো এবং এটা পাঁচ মাঠ কয়েন পাঁচ মাঠ সিলভার কয়েন দিনার দিনার হচ্ছে একটা গোল্ড কয়েন যেটা কিন্তু গুপ্ত যুগে ইউজ করা হতো গুপ্ত পিরিয়ডে গোল্ড কয়েন হচ্ছে দিনার রূপাকা এই রূপাকা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এটা তোমার চন্দ্রগুপ্ত টু সময় এটাকে প্রথম ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল অ্যান্ড হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গুপ্ত রুলার টু ইস্যু সালভার সিলভার কয়েন মানে এই রূপাকার ইম্পর্টেন্সটা কোথায় গুপ্ত যুগে প্রথম যে সিলভার কয়েনটা ইন্ট্রোডিউসড হয়েছিল সেটাই ছিল রূপকা কে ইন্ট্রোডিউস করেছিল চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় ঠিক আছে না নেক্সট দ্রাচমা দ্রাচমা হচ্ছে একটা সিলভার কয়েন যেটা কিন্তু হর্ষবর্ধন ইস্যু করেছিলেন হর্ষবর্ধন যেটাকে পাবলিশ করেছিলেন বা ইস্যু করেছিলেন ওকে সো এই কয়েনগুলো থেকে তোমাদের প্রশ্ন আছে ঠিক আছে তো চলো এবারে নেক্সট টপিকে যাওয়া যাক নেক্সট টপিক হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কিংস এবং তাদের টাইটেলস এগুলো থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে বিভিন্ন সময় প্রত্যেক বছরে একটা দুটো করে তোমাদের এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে আমি পুরো একটা চার্ট বানিয়ে দিয়েছি এই চার্টটা মনে রাখলেই তোমাদের পরীক্ষার হলে তোমরা মোটামুটি এখান থেকে প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবে আই হোপ সো তো চলো দেখা যাক প্রথমেই যে কিংকে রাম করেছি তার নাম হচ্ছে বিম্বিসার তার টাইটেল কি ছিল তার টাইটেল ছিল শ্রেণিক বা সেনিয়া তারপর কে আছে অজাত শত্রু তার টাইটেল কি ছিল কুনিক ঠিক আছে তারপর আছে মহাপদ্মনন্দ তার টাইটেল কি ছিল একরাট বা উগ্রসেন এগুলো তাদের টাইটেল ছিল তারপর আছে ধননন্দ তার টাইটেল কি ছিল আগ্রমিজ তারপর আছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তার টাইটেল কি ছিল স্যান্ড্রকট্টাস তারপর আছে
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত রাজা সমুদ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের টাইটেল ছিল বেসিক্যালি পরাক্রমাঙ্ক এবং সর্বরাজ উচ্ছেতা সর্বরাজ উচ্ছেতা যত রাজা সবাইকে তিনি উচ্ছেদ করেছিলেন উচ্ছেদ করেছিলেন তাই তার টাইটেল ছিল সর্বরাজ উচ্ছেতা চন্দ্রগুপ্ত টু সমুদ্রগুপ্ত প্রচন্ড রকমের ইয়ে ছিলেন মানে কি বলবো ভ্যালিয়েন্ট কিং ছিলেন এবং তিনি প্রচন্ড রকমের মানে কি অন্য রাজত্বকে আক্রমণ করতেন তাই তাকে বলা হতো ভারতের নেপোলিয়ান সব বলা হচ্ছে মোটামুটি ভারতবর্ষের সব রাজাকে তিনি উচ্ছেদ করে দিয়েছিলেন তাই তার টাইটেল সর্বরাজ উচ্ছেতা তো তারপর তারই পরে আসছে চন্দ্রগুপ্ত টু আর যাকে আর নামে ডাকা হতো বিক্রমাদিত্য বলে কুমারগুপ্ত কুমারগুপ্ত টাইটেল ছিল মহেন্দ্রাদিত্য মোটামুটি এই রাজা এবং তার এই টাইটেল গুলো থেকে তোমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন আছে দেখে নাও ওকে ভালো করে আমি নেক্সট টপিকে চলে যাচ্ছি বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজি থেকে তোমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন আছে আমি দেখেছি একটু ফাস্ট করছি কারণ তোমাদের আমি চাইছি তোমাদের বেশি টাইম ওয়েস্ট না করাতে আমি বেশি কথা বলে তোমাদের টাইম ওয়েস্ট করতে চাইছি না যেটুকু তোমাদের প্রয়োজন পরীক্ষার জন্য আমি সেইটুকু তোমাদের সামনে শুধু তুলে ধরতে চাইছি ওকে তো চলো নেক্সট কারণ এখন হাতে টাইম কিন্তু ভীষণ কম আছে রে ভাই ঠিক আছে বেশি টাইম নেই হাতে একদমই সামনেই পরীক্ষা একটু দ্রুত গতিতে প্রিপারেশন নিতে হবে কিচ্ছু করার নেই টার্মিনোলজি যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজি থেকে প্রশ্ন আছে সেগুলো আমি এক জায়গায় করেছি এবং তার মিনিংটা বলে দিচ্ছি এই জায়গাগুলো থেকেই দেখা যাচ্ছে পরীক্ষাতে প্রশ্ন দেয় যেমন ভিস্তি ভিস্তি হচ্ছে ফোর্সড লেবার অনেক সময় প্রশ্ন চলে যায় ভিস্তি মিনিং ভিস্তি মিনিং কি ফোর্সড লেবার মানে এক ধরনের কৃতদাস বলতে পারো বালি বালি হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ট্যাক্স ইউজড ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া সরি ওয়ান কাইন্ড অফ ট্যাক্স ইউজড ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া এবং সেটা হচ্ছে ওয়ান সিক্স অফ দ্য এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মানে যতটা আমার কৃষিকাজের ফলে যতটা আমার এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন হচ্ছে তার এক এক ছয় ভাগ আমি বালি বলতে পারি আরিয়া আরিয়া এই যে আর্য আর্য যারা এসেছিল আর্য আর্য কথার অর্থ হচ্ছে অফ হাই ওয়ার্থ উচ্চ বংশজাত তাকে বলা হচ্ছে আর্য কৃষ্ণ আয়াস কৃষ্ণ আয়াস কথাটা হচ্ছে বৈদিক পিরিয়ড ইউজ করা হতো এর অর্থ হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে আয়রন লোহাকে কৃষ্ণ আয়াস বলা হতো ত্রিপিটক ত্রিপিটক বৌদ্ধ ধর্মের যে পবিত্র ডংথ ত্রিপিটক সেই ত্রিপিটক কথার অর্থ হচ্ছে থ্রি ফোল্ড বাস্কেট থ্রি ফোল্ড বাস্কেট একটা ঝুড়ি যেটা তিনটে ফোল্ড রয়েছে তীর্থঙ্কর জৈন ধর্মের তীর্থঙ্করা রয়েছেন আমাদের যে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর রয়েছেন তীর্থঙ্কর কথার মানে হচ্ছে ফোর্ড ম্যাকার ফোর্ড ম্যাকার যিনি ফোর্ড তৈরি করেন তাকে বলা হচ্ছে তীর্থঙ্কর নির্গ্রন্থ এই নির্গ্রন্থটা অ্যাকচুয়ালি জৈন ফিলজফির সাথে রিলেটেড একটা টার্মিনোলজি নির্গ্রন্থ নির্গ্রন্থ কথার অর্থ হচ্ছে ফ্রি ফ্রম অল বন্স জৈনরা নিজেদেরকে এটাই বলতো যে আমরা নির্গ্রন্থ আমরা অল বন সমস্ত রকম যে সাংসারিক জাগতিক বন্ধন হয় আমরা সেই বন্ধন থেকে মুক্ত এটাই জৈনরা নিজেদেরকে ঘোষণা করতো আরহান্ট বলে একটা কথা আছে এটা আরহান্ট বলা হয় এটাকে আরিহান্ট বলা হয় আরহান্ট কথার অর্থ হচ্ছে বেস্ট ওয়ান ব্লেস্ট ওয়ান যিনি আশীর্বাদ প্রাপ্ত ব্লেস্ট ওয়ান বলা যেতে পারে বা বলা যেতে পারে হু অলমোস্ট গট এনলাইটমেন্ট যিনি প্রায় সম্পূর্ণ জ্ঞান পেয়ে গেছেন তাকেও আরিয়ান্ট বলা যেতে পারে আশীর্বাদ প্রাপ্ত বা সম্পূর্ণ জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন অলমোস্ট পুরোপুরি নয় কিন্তু কাছাকাছি লাভ করেছেন তাকেও আরিয়ান্ট বলা যেতে পারে সাল্লে খানা সাল্লে খানা হচ্ছে ডায়েট বাই স্লো স্টারভেশন জৈন ধর্মে কিন্তু সেলফ মোটিফিকেশন ইজ এন ইম্পর্টেন্ট থিং সেলফ মোটিভেশন মোটিফিকেশন নিজেকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা সেটাই কিন্তু বলা হয় সাল্লে খানা বেসিক্যালি কি করা হয় ফাস্টিং এর মধ্য দিয়ে ফাস্টিং এর মধ্য দিয়ে উপবাস করে করে স্লোলি স্টারভেশন করে নিজেকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে সাল্লে খানা এটা জৈন ধর্মের একটা একটা রিচুয়ালস বলা যেতে পারে আর একটা ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজি থেকে প্রশ্ন আছে আহার বা বিশ্ব কি জিনিস এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মানে তখনকার দিনে ডিস্ট্রিক্টকে বলা হতো আহার বা বিশ্ব মনে রাখবে মনে থাকবে এই টার্মিনোলজি গুলো থেকে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে আমি খুব জিস্ট করেছি যেটুকু পড়তে হবে আমি জানি তোমরা এনসি হিস্ট্রি পড়তে ভয় পাও আমি তাই একদম তোমাদের খাতাটা তৈরি করে দিতে চাইছি পরীক্ষার সময় যাতে যেটা পড়ে পরীক্ষার আগের রাতে যেটা পড়ে তোমার পরীক্ষার হলে যাবে আমি সেই খাতাটা তোমাদের তৈরি করে দিতে চাইছি আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই নেক্সট কোন কোন ইম্পর্টেন্ট ওয়ার হয়েছিল এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়াতে বা প্রাচীন ভারতে কোন কোন ইম্পর্টেন্ট ওয়ার হয়েছিল একটু বলো তো খুব সিম্পল দশরাজনের যুদ্ধ হয়েছিল দশরাজনের ওয়ার ব্যাটেল অফ টেন কিংস এটা কোথায় জানতে পারি এটা জানতে পারি ঋগবেদে ঋগবেদের সপ্তম মন্ডলে এই দশরাজনের কিং এর দশরাজন ওয়ার এর উল্লেখ রয়েছে কার কার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল যুদ্ধ হয়েছিল সুদাসের সাথে দশ জন ট্রাইবাল লিডার এবং সুদাস ছিলেন ভরত বংশীয় রাজা ভরত বংশীয় রাজা ভরত ক্লান ছিল সুদাসের
जानते परी थर्टीन्थ मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ़ उसो का उसो का तेरा नंबर मेजर रॉक एडिक्ट है हम राई कलिंग दो वर्ष सम मंदे इनफॉरमेशन जानते परी आर एक इम्पोर्टेंट वार आचे एनसी इन इंडिया ते बैटल ऑफ़ नॉर्म होता जेटा होई चिनो दितियो पुलो किस चाहते हर्ष वर्धन है कतु साल होई चिनो छः सौ आठ Art and Architecture, very very important Art and Architecture. Art and Architecture थेके एज लिस्ट दीची एखान थेकी प्रश्ण आसे. Art and Architecture एज लिस्ट दीची एखान थेकी प्रश्ण आसे. की की आचे एखाने? एखान आचे देखो गोमेतस्चर स्टेचु, Architecture रेर मुद्धे. कोथाई लोकेटेट? स्रावन बेलगोला कर्नाटोके लोकेटेट. कर्ना एवं एक एकाने एकाने कार संबंधे ए ही टेम्पल टा काके उद्देश्य करे तो इडी कोरा हुई चिलो डेडिकेटेड टू गॉड बाहुबली बाहुबली चिलन अर्जन जोइनो गॉड एक्चुअली प्रथम तीन तंकर आदिनाथ बा रिशोपदेव जी जिनी चिलन तार पुत्र नाम चिलो बाहुबली से बाहुबली के उद्देश्य करे किंतु गोमतसरा स्टेचू � now Dilvara Temple. Dilvara Temple is a Jaino Temple like Gometasura statue. Aki Rokum. A statue term motone. Abong, a Kothai Roche Dilvara Temple, Mount Abu, Rajasthan, Mount Abu Teroche. Abong, it actually get design correction, Bastupal, Tezpal. Abong, Bimol Saho will actually attack actually to Irikorich and get to design correction, Bastupal, Tezpal, Eden Nami Prasnoase. Sholanki dynasty. Now Sachi Stupa. Sachi Stupa Kothai Roche, Mode Protesek. Kar Amolatori, Oshoka. Takkushila University, Pakistan and Japan, Shetak Kedu Rikor Chiran, Ashokar Shamoy. Saranath Pilar Inscription, Saranath Pilar Inscription, Jeta Hoche, Lion Capital of India, Bola Jeta Pare, Uttar Pradesh Roche, Ashokar Shamoy Tori Hoi Chilo, Among Age Lion Capital, Four Lion Capital, Eta Ikin to Emblem of Indian Republic, Among the Bharat Borsa Jeta Emblem, Seta Ikin to Saranath Lion Pilar Air Lion Capital, Tikin Oa Hoi Chilo. बामियान बुद्धा कोथा ही रोए चे अफगानिस्तान में रोए चे एक तो बोले दी बामियान बुद्धा रोए चे अफगानिस्तान है एवं गुप्ता डा गुप्ता जुगे तोड़ी कोरा हुई चिलो एवं इट इज एन फेमस एग्जांपल ऑफ गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट ये बामियान बुद्धा के पौरे किन्तु धंश को दशवातरण टेम्पल, दशवातर टेम्पल होच्छे देवगढ़ रोए चे, गुप्तो जुगे तो इडी कोरा होच्छे लांग मन रखवे, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया, दशवातर टेम्पल इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल ऑफ़ इंडिया, अजंता गुहा, अजंता गुहा औरंगवाद रोए चे, गुप्तो जुगे तो इडी को बाग गुहा, बाग गुहा को तैयार हुए चे मध्य प्रदेश, गुप्त जुगेर साथी रिलेटेड एवं ये टा फेमस फॉर मुराल पेंटिंग, दिस इज़ फेमस फॉर मुराल पेंटिंग, जस्ट ए इनफॉरमेशन गुला थे कि आ प्रश्न मास के अमादेर एनसी इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे कि तो चलो एक बार वाले नेक्स्ट टॉपिक जाए अच्छा आर किचु आर्ट एंड आर्किटेक्चर आज से बोलते भूले किसी तो बोले दी शेटा वो ची सिटी ऑफ दिल्ली जो दियो तो ठीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मोते पोर्ट ना बट इट अ फेमस के तो वेरी कोरी चलन दिल्ली शहर शेटा वो ची अनंगपाल एक जन तोमार किंग चलन अनंगपाल अनंगपाल एवर वो ची अनंगपा� the largest Buddhist stupa in the world, largest Buddhist stupa in the world, Vikram Shali University, the founder of the founder of the ruler of the Dharmapal, Pal Bongser, the founder of the ruler of the Dharmapal, the founder of the Dharmapal, the Vikram Shali University, the founder of the Koilas Temple, Koilas Mandir, the founder of the Ilora, the founder of the Ilora, एटा के तोड़ी कोरी चलना राष्ट्रकुट बांग्से राजा कृष्ण वान तोड़ी कोरी चलन महाबलीपुर में रथों मंदी के तोड़ी कोरी चलन नरसिंह बर्मन वान नरसिंह बर्मन वान तोड़ी कोरी चलन महाबलीपुर में रथों मंदी एवं कोइलास नाथर मंदी मना देख बे कोइलास मंदी होच्छ किंतु कृष्ण वान और कोइलास नाथर मंदी जरा ठीक है चलो बार नेक्स्ट टॉपिक एबार हमारा पूर्व इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज जिस संबंध में जा रहा सही समय का ग्रेट पर्सनालिटीज चलें जेकान थे के प्रश्न आ से प्रथम ही जा संबंध में जानवर सरे जीवो का एकान थे के तो प्रचुर प्रश्न आ से जीवो के संबंध में जीवो के चलें ही वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ बिंबिसार राजा बिंबिसार एक कोर्ट फिजिशियन तार सभा चिकित्सक चलें जीवो 
এই জীবকের সম্বন্ধে প্রথমেই বলি যখন গৌতম বুদ্ধ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন তখন তখন বিম্বিসার এই জীবককে পাঠান গৌতম বুদ্ধ চিকিৎসা করার জন্য তাহলে গৌতম বুদ্ধ চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন জীবক আর কি আর হচ্ছেন এই বিম্বিসারের একজন বন্ধু ছিলেন অবন্তি অবন্তির রাজা চন্দ্রপদ্যুত সেই চন্দ্রপদ্যুত একবার জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন তার চিকিৎসার জন্য কিন্তু জীবককে পাঠিয়েছিলেন কে বিম্বিসার ঠিক আছে এইগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে এরপর আমরা জানবো চাণক্য সম্বন্ধে চাণক্য সম্বন্ধে আমি কিছুই লিখিনি কারণ এখানে প্রচুর ইনফরমেশন আমরা জানি কি জানি চাণক্যের আরেক নাম কি বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যর আরেক নাম কি কৌটিল্য রাইট চাণক্য কার একচুয়ালি মন্ত্রী ছিলেন তিনি প্রথমে ছিলেন ধনানন্দের সময় তিনি মন্ত্রী ছিলেন পরে তারই প্ররোচনায় তারই সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ধনানন্দকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটান রাইট এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন সেই এগেন চাণক্য এই চাণক্য একটা বিখ্যাত বই লিখেছিলেন আমরা সকলেই জানি অর্থশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র কিসের উপর ইট ইস আ বুক অন ইন্ডিয়ান পলিটি রাইট ইট ইস আ বুক অন ইন্ডিয়ান পলিটি তৈরি হচ্ছে তো খাতারা তৈরি হচ্ছে তো তৈরি করার খুব দরকার ঠিক আছে মোটামুটি চাণক্য থেকে এই এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে খুব বেশি বাইরের প্রশ্ন আসে না অশ্বঘোষ অশ্বঘোষের একটাই আছে যে অশ্বঘোষ তিনি তার লেখা বিখ্যাত বই হচ্ছে বুদ্ধ চরিত নাগার্জুন নাগার্জুন তো আমি অলরেডি বললাম তিনি মাধ্যমিকা সূত্র বইয়ের লেখা তার লেখা মাধ্যমিকা সূত্র এবং সেখানে তিনি রিলেটিভিটি কনসেপ্ট অফ রিলেটিভিটি সম্বন্ধে জানিয়েছেন এবং তাই তাকে ইন্ডিয়ান আইনস্টাইন বলা হয়ে থাকে চরক চরক এবং সুশ্রুত হচ্ছে কনিষ্ক সময় দুজন বিখ্যাত চিকিৎসক চরক এবং সুশ্রুত শৈল্য চিকিৎসক দুজন ছিলেন চরক এবং সুশ্রুত কালিদাস কালিদাস হচ্ছে গুপ্ত যুগে তোমার নবর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে নবরত্ন সভা ছিল সেই নবরত্ন সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন কিন্তু এই কালিদাস কালিদাসের সম্বন্ধে আমরা প্রচুর কিছু জানি তিনি প্রচুর বই লিখেছেন ঋতু সম্ভার থেকে শুরু করে মেঘ দুতম থেকে শুরু করে তোমার মালবিকাগ্নি মিত্রম ঠিক আছে অভিজ্ঞানাম শকুন্তলাম ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বই তার লেখা ঠিক আছে তো আমি বইয়ের লম্বা লিস্ট রয়েছে তোমরা একটু এই জায়গাটা আলাদা করে দেখে নিও আমি আর বেশি ইনফরমেশন এখান থেকে দিচ্ছি না মোটামুটি আমি যে বইগুলোর নাম করলাম এইগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে ব্রহ্মগুপ্ত ব্রহ্মগুপ্ত হচ্ছে ফার্স্ট টু ফর্মুলেট দ্য কনসেপ্ট অফ জিরো ইনিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় একজন বিখ্যাত ম্যাথামেটিসিয়ান বলা যেতে পারে যিনি প্রথম জিরোর থিওরি দিয়েছিলেন কনসেপ্ট অফ জিরো দিয়েছিলেন ঠিক আছে আর্যভট্ট আর্যভট্ট ছিলেন একজন গুপ্ত যুগের সময় একজন ম্যাথামেটিসিয়ান কাম অ্যাস্ট্রোনোমার এবং তিনি প্রথম সোলার এবং লুনার ইক্লিপস সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কে আর্যভট্ট এবং ধন্যন্তরী ইনিও গুপ্ত যুগেরই লোক তাকে বলা হতো ফাদার অফ আয়ুর্বেদা তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের জনক বলা হতো এই এই ধন্যন্তরীকে বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন আজকের দিন আমরা ধন্যন্তরীকে একদম ভগবান হিসাবে পূজা করি আজকের দিনে রাইট ধন্যন্তরী নাও এই পর্যন্ত আমরা একটা এরিয়া কভার করলাম এবারে আমরা কিন্তু ঠিক যেভাবে বই আছে আমরা সেই গতিতে এগোব খুব এবারে কিন্তু বিষয়টা খুব মানে একদম প্র্যাকটিক্যালি বুকিস ল্যাঙ্গুয়েজটা গিয়ে আমরা পড়ব কিন্তু কিন্তু খুব জিস্ট ফরমেটে খুব জিস্ট ফরমেটে ঠিক আছে প্রথমে আমরা আলোচনা করব প্রি হিস্ট্রি নিয়ে দেখো প্রি হিস্ট্রি নিয়ে যে আলোচনা করব কি প্রশ্ন আছে আমি ছোট্ট করে একটু প্রি হিস্ট্রি সম্বন্ধে একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গোটা ভারতের হিস্টোরিক্যাল হিস্টোরিক্যাল যে পোর্সেন্সটাকে সেটা তিনটা ভাবে ভাগ করা যায় হিস্ট্রি প্রোটো হিস্ট্রি এবং প্রি হিস্ট্রি যেটুকু বলছি খাতায় প্লিজ একটু নোট ডাউন করে নাও ঠিক আছে প্রি হিস্ট্রি প্রোটো হিস্ট্রি এবং হিস্ট্রি এই তিনটে পার্টে আমরা ভাগ করতে পারি গোটা ভারতের হিস্টোরিক্যাল সেগমেন্টটাকে ঠিক আছে আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে প্রি হিস্ট্রি প্রি হিস্ট্রি হচ্ছে প্রাক ইতিহাস প্রোটো হিস্ট্রিকে বাংলায় বলছে আদি ইতিহাস এবং হিস্ট্রি তো ইতিহাস ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে বলি এই এই তিনটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স একটু বলে দিই হিস্ট্রি মানে হচ্ছে যখন যখন স্ক্রিপ্টের আবিষ্কার হয়ে গেছে যখন ল্যাঙ্গুয়েজ আবিষ্কার হয়ে গেছে যখন স্ক্রিপ্টের আবিষ্কার হয়ে গেছে মানুষ লিখতে শিখে গেছে সেই সময়টাকে আমরা বলছি হিস্ট্রি ঠিক আছে প্রোটো হিস্ট্রি মানে হচ্ছে যখন স্ক্রিপ্টের আবিষ্কার হয়ে গেছে মানুষ লিখতে শিখে গেছে মানুষ পড়তেও শিখে গেছে বাট এমন স্ক্রিপ্ট যে স্ক্রিপ্টটাকে ডিসাইফার করা যাচ্ছে না হিস্ট্রি মনে হচ্ছে এমন স্ক্রিপ্ট যে স্ক্রিপ্টটাকে ডিসাইফার করা সম্ভব আজকের দিনে যে স্ক্রিপ্টটাকে পড়া সম্ভব কিন্তু প্রোটো হিস্ট্রি হচ্ছে এমন একটা ফেজ যখন মানুষ লেখার আবিষ্কার করে ফেলেছে কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা সেই লেখাটাকে পাঠোদ্ধার করতে পারছি না সেই লেখাটাকে পড়তে পারছি না সেটা হচ্ছে প্রোটো হিস্ট্রি মানে কোন ফেজটা বলতো ইন দাস ভেলিস ভিলাইজ হচ্ছে প্রোটো হিস্ট্রি এই সময় যে স্ক্রিপ্ট সেটাকে বলা হয় পিকটোগ্রাফিক স্ক্রিপ্ট ছবি
पैलिओलिथिक कलचार मान प्रत्नप्रस्त संस्कृति तरह मेसोलिथिक कलचार मान हम तुम मध्यप्रस्त संस्कृति आज नियोलिथिक कलचार नब्यप्रस्त संस्कृति तरह तुम्हार नियोलिथिक पर नियोलिथिक पर आज चालकोलिथिक कलचार मान हम तम्रप्रस्त संस्कृति और चालकोलिथिक कलचार के बाद दुभागे भाग फैंटास्टिकास्टिकास्टिक दिनों प्रागतिहासिक मानुषा रचित तरह द्वारा ड्रईंग देखते जमन हम मेहरगढ़ मेहरगढ़ एक सीट जेखने कर्लि कल्टिभेशन कल्टिभेशन आर्लि एक्साम्पल देखते पा जाए ठीक है बुर्जहम बुर्जहम हम काश्मीर एक सीट जेखने क्या देखते पा जाए पिक डुएलिंग देखते पा जाए गर्त कर तरह नीचे घर तैरि देखते पा जाए से मानुष ए मानुष ए कूकुर जो डबल बुरियल से देखते पा जाए अर्थात से देखते पा जाए मैं बुरियल हो मैं कबर देवा मानुषर सी कूकुर के इनफरमेशन तुम दिए पैलिथिक तीन भाग भाग लोअर पैलिथिक निम्न प्रत्नपस्त संस्कृति मिडिल पैलिथिक मध्य प्रत्नपस्त संस्कृति आपार पैलिथिक उच्च प्रत्नपस्त संस्कृति मानुष बेसिकलि पाथर हाथियार व्यवहार करत जगह के बला हतो फ्लेक् टुल चोकला पाथर हाथियार व्यवहार करत समय मानुषर एक विवर्तन होमो इरेक्टास शुरू कर आस्ते आस्ते मानुष होमो सेपियन्स पर्या पहुंचे गए समय पैलिथिक जुगे तरह एलो मेसोलिथिक जुग मेसोलिथिक जुगे मानुष क्योंकि माइक्रोलिथर व्यवहार शिखल माइक्रोलिथ मान कि क्षुद्र एकदम छोटे छोटे खुदी खुदी पाथर तैर हाथियार माइक्रोलिथ बला हतो से बला हतो पिगमी हाथियार से पिगमी हाथियार व्यवहार शिखल मेसोलिथिक जुगे और समय मानुष प्रथम क्योंकि नौका बोर्ड तैरि करते शिखल ये मना रखते हैं समय मानुष बोर्ड तैरि करते शिखे तरह आज नियोलिथिक जुग नियोलिथिक जुग एक अद्भुत जुग ये समय के बला है नियोलिथिक रेभल्यूशन समय मानुष बहु कि शिखल मानुष हटात कर एक बुद्धिमान हो गल समय मानुष एग्रिकलचार शिखे गल समय मानुष शिखे गलो डोमेस्टिकेशन अब एनिमल शिखे गलो समय मानुष चाकार आविष्कार कर फिलल इत्यादि इत्यादि विभिन्न गुरुत्वपूर्ण आविष्कार क्योंकि नियोलिथिक जुगे ओके ब्रोज तैर करते ब्रोज जिओग्राफिकल साउदार्मारा दिखे रही है दाइमाबाद 
ঠিক আছে ইস্টার্ন মোস্ট পয়েন্টে কি রয়েছে আলমগীরপুর তোমরা সকলেই জানো আমি আর আলাদা করে কি বলবো আর ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্টে কি রয়েছে সুতকাজেন্দর রাইট সুতকাজেন্দর আফগানিস্তানের কাছাকাছি রয়েছে সুতকাজেন্দর সো দিস ইজ দা দিস ইজ দা জিওগ্রাফিক্যাল এক্সটেনশন অফ আইবিস ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ফ্যান্টাস্টিক নাও ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন কিছু ইম্পর্টেন্ট সাইট কত সালে সেটা এক্সকাভেশন হয়েছিল কে এক্সকাভেশন করেছিলেন এবং এবং তার রিজিয়ন এবং তার রিভারগুলো থেকে প্রশ্ন আসে আমি যেগুলো একদম ইম্পর্টেন্ট আমি শুধু সেইগুলো এখানে দিয়েছি হরপ্পা হরপ্পা সভ্যতা উনিশশো সালে এক্সকাভেটেড হয়েছিল এক্সকাভেশন কে করেছিলেন দামোদর সাহানি কোথায় রয়েছে মন্টে কুমারী ডিস্ট্রিক্ট পাঞ্জাবের এবং রিভার কি রবি রিভার মহেঞ্জদারো মহেঞ্জদারো হচ্ছে উনিশশো বাইশ সালে এক্সকাভেটেড হয়েছিল কে করেছিলেন রাখাল দাস ব্যানার্জি কোথায় রয়েছে সিন্ধ প্রদেশের লারকানা ডিস্ট্রিক্টে কোন নদীর তীরে অবস্থান করছে ইন্দাস নদীর তীরে অবস্থান করছে চান হুদারো আমি এখানে আর এক্সকাভেটার আর এক্সকাভেশনের ইয়ারটা দিইনি আমি বলবো তোমরা চাইলে নিজেরা একবার যে কোনো বই খেলে একটু নোট ডাউন করে নিটা আমি আলাদা করে বলছি না কারণ এটা টাইম ওয়েস্ট হবে কোন রিজনে রয়েছে সিন্ধ প্রদেশের নবাব সাহা ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে কোন নদীর তীরে ইন্দাস নদীর তীরে কালীবঙ্গান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাইট কালীবঙ্গান রয়েছে রাজস্থানে কোন নদীর তীরে ঘাগ্গার নদীর তীরে তারপর রয়েছে লোথাল লোথাল কোথায় রয়েছে গুজরাতে কোন নদীর তীরে ভোগাবা নদীর তীরে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং নাও বানুয়ালি বানুয়ালি কোথায় রয়েছে হরিয়ানাতে রয়েছে কোন নদীর তীরে এগেন ঘাগার নদীর তীরে তো তোমরা এই ছকটা করে নিও আমি বলবো এখানটা একটু নিজেরা ফিল করে দিও ঠিক আছে ফ্যান্টাস্টিক নেক্সট এখান থেকে আর কি প্রশ্ন আসে এখানে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট সাইট থেকে প্রশ্ন আসে এবং তার ফিচার্স গুলো সম্বন্ধে তার ফিচার্স গুলো সম্বন্ধে প্রশ্ন আসে কোন কোন ইম্পর্টেন্ট সাইট থেকে প্রশ্ন আসতে আমি দেখেছি হরপ্পা মহেঞ্জদারো লোথাল কালিমঙ্গান চান হুদারো বানুয়ালি ধলাবেরা এইগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে যেমন ধরো মহেঞ্জদারো মহেঞ্জদারোকে বলা হচ্ছে মাউন্ট অফ ডেড মহেঞ্জদার মানে হচ্ছে মাউন্ট অফ ডেট মহেঞ্জদারতে প্রচুর কিছু দেখতে পাওয়া গেছে প্রচুর কিছু দেখতে পাওয়া গেছে যেমন ধরো মহেঞ্জদারতে আমরা পেয়েছি তোমার ব্রঞ্জের নরতকি মূর্তি আমরা মহেঞ্জদারতে পেয়েছি ঠিক আছে হরপ্পাতে কি পেয়েছি মহেঞ্জদারতে কি পেয়েছি দ্য গ্রেট বাথ সেটাও মহেঞ্জদারতে রয়েছে দ্য গ্রেট ব্রাথ মহেঞ্জদারতে রয়েছে রাইট হরপ্পাতে কি কি পেয়েছি হরপ্পাতে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি দ্য গ্রেট গেনারি রয়েছে হরপ্পাতে আমাদের হরপ্পাতে রয়েছে আর থার্টি সেভেন সিমেট্রি রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি হরপ্পাতে রয়েছে দ্য মেল মেড দ্য মেল তর্শ তর্শর যে মেল মূর্তি সেটাও হরপ্পাতে রয়েছে লোথাল লোথাল কিসের জন্য লোথাল হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ডক ইয়ার সেটা লোথালে রয়েছে রাইট ইম্পর্টেন্ট ডক ইয়ার লোথালে রয়েছে ঠিক আছে কালীবঙ্গান কালীবঙ্গান হচ্ছে সেখানে একটা ব্যাঙ্গলস ফ্যাক্টরি রয়েছে ব্যাঙ্গলস ফ্যাক্টরি মানে ওই চুরি চুরি তৈরির ফ্যাক্টরি রয়েছে কালীবঙ্গানে এবং আরো কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট রয়েছে এগুলো যেহেতু বইয়ে একদম বেসিক লেভেলে আছে তাই আমি এগুলো তোমাদের কার ডিটেলসে বলছি না ঠিক আছে চান উদারো চান উদারোতে কি রয়েছে চান উদারোতে তোমার বেসিক্যালি খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে উইদাউট সিটাডেল উইদাউট সিটাডেল এই শহরটা রয়েছে ঠিক আছে আমি এগুলো ডিটেলসে বলছি না ধোলা বেরা ধোলা বেরা তার বিরাট বড় ট্যাঙ্ক রয়েছে ওয়াটার ট্যাঙ্ক রয়েছে তো এইগুলো থেকে প্রশ্ন আসে তোমরা যে কোনো একটা বই সেটা লুসেন হতে পারে তরুণ বইয়ের হতে পারে হোয়াট এভার যে কোনো একটা বই থেকে এই পয়েন্টসগুলো একটু কভার করে নি আমি এই জায়গাটা একটু হালকা করে ছেড়ে দিচ্ছি তোমাদের জন্য এখানে আর কোন কোন জায়গাতে প্রশ্ন আছে এখানে প্রশ্ন আছে মানে এই পয়েন্টস গুলোর সম্বন্ধে একটু নিজেরা দেখে নাও এরা কিন্তু আয়রনের ব্যবহার জানতো না সেটা আমরা জানতেই পারলাম এরা কপারের ব্যবহার জানতো বা ব্রঞ্জের ব্যবহার জানতো বা আয়রনের ব্যবহার জানতো না ফ্যান্টাস্টিক না এই সময় ইম্পর্টেন্ট এনিমেল কি কি ছিল এই সময় ইম্পর্টেন্ট এনিমেল ছিল হাম্পড বুল হাম্পড বুল ছিল এটা তাদের ইম্পর্টেন্ট এনিমেল ছিল কিন্তু তারা লায়ন সম্বন্ধে কিছু জানতো না তারা কিন্তু লায়ন ওয়াজ নট নোন টু দেম তারা লায়নের সম্বন্ধে জানতো না মেন ক্রফ্ট কি ছিল মেন ক্রফ্ট ছিল হুইট এবং বার্লি গম এবং বার্লি ছিল মেন ক্রফ্ট এবং দে ওয়ার দা আর্লিয়েস্ট পিপল টু প্রডিউস কটন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তারাই ছিল প্রথম লো যারা কিন্তু কটন আবিষ্কার করেছিল देखा गया সুরক্তদা সুরক্তদা থেকে কিন্তু আমরা হর্সের রিমেন্স পেয়েছি ঘোড়ার 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 আমরা কিন্তু ধ্বংসাবশেষ বা অংশবিশেষ পেয়েছি কিন্তু সুরক্তদাতে আর মনে রাখবে আমরি বলে একটা সাইট আছে যেখানে কিন্তু আমরা রিমেন্স অফ রাইনো সোরাস পেয়েছি রাইনোর রিমেন্স পেয়েছি কিন্তু আমৃতে আর লাপিস লাজুলি লাপিস লাজুলি বলে একটা 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 তোমার বলবো একটা বাংলায় বলা হয় নীলকান্ত মণি সে লাপিস লাজুলি বা নীলকান্ত মণিকে কিন্তু ইম্পোর্ট করা হতো বাদাকাসান থেকে আফগানিস্তানের বাদাকাসান বলে একটা জায়গা আছে সেখান থেকে কিন্তু লাপিস লাজুলি বা
উচ্চ বংশজাত এবং আরিয়ানরা ছিল অ্যাকচুয়ালি একটা লিঙ্গুইস্টিক গ্রুপ এটা একটা লিঙ্গুইস্টিক গ্রুপ মানে এটা ভাষা গোষ্ঠী বলা যেতে পারে এবং বগহাজকা ইনস্ক্রিপশনে কিন্তু আর্যদের সম্বন্ধে জানতে পারি আমরা জানতে পারি আর্যরা কিন্তু মোটামুটি সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে এসেছিল কোথা থেকে জানতে পারি এই বগহাজকা ইনস্ক্রিপশন থেকে জানতে পারি ওকে নাও এখানে আমাদের এই আর্যানদের সম্বন্ধে পড়তে হলে আমাদের চারটি বেদ সম্বন্ধে জানতে হবে কি কি ঋগ শ্যাম যজু এবং অথর্ব খুব বেসিক বেসিক পড়ে ঋগবেদ সম্বন্ধে দেখো এক হাজার আঠাশটা হাইমস রয়েছে এক হাজার আঠাশটা সেখানে মন্ত্রর মতো রয়েছে এবং দশটা মন্ডল রয়েছে সেই দশটা মন্ডলের কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে বা কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন রয়েছে যেমন দশ রাজনের ওয়ার কত নম্বর মন্ডলে সেভেন্থ মন্ডলে আমরা জানতে পারি আচ্ছা পুরুষ সুক্ত কনসেপ্ট পুরুষ সুক্ত কত নম্বর মন্ডলে টেন্থ মন্ডলে জানতে পারি গায়ত্রী মন্দ্র কত নম্বর মন্ডলে থার্ড মন্ডলে আমরা জানতে পারি ওকে গায়ত্রী মন্ত্র এই গায়ত্রী মন্ত্র এটা লিখেছিলেন কিন্তু বিশ্বামিত্র মুনি গায়ত্রী মন্ত্র লেখক এবং গায়ত্রী মন্ত্র তো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু গায়ত্রী ছিলেন সোলার ডেইটি সূর্য দেবী সূর্য দেবীকে নমস্কার করে যে মন্ত্র সেটাই কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে আছে শ্যাম বেদ শ্যাম বেদ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভারতবর্ষের যে মিউজিক সে মিউজিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে শ্যাম বেদে তারপর হচ্ছে যজুর্বেদ এবং তারপর রয়েছে অথর্ববেদ অথর্ববেদ বেসিক্যালি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এবং ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অথর্ববেদে ঠিক আছে তো এইগুলো থেকে খুব একটা প্রশ্ন আসে না বেসিক্যালি ঋগবেদ থেকে প্রশ্ন আসে যেটা আমরা দেখেছি না আর কোন জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে প্রশ্ন আসে বিভিন্ন দর্শন এবং তার ফিলোজফি সম্বন্ধে মনে রাখবে ভারতবর্ষে ছখানা দর্শন রয়েছে যেটা করা থেকে সর দর্শন সিক্স দর্শন রয়েছে বা সিক্স ফিলোজফিক্যাল ডক্টিনস রয়েছে কি কি সাংখ্যা ফিলোজফি ফিলোজফার কে কপিল মনি যোগা ফিলোজফি অলরেডি বলেছি ফিলোজফার কে পতঞ্জলি মনি ন্যায় ফিলোজফি কে গৌতম মনি বৈশেষিকা ফিলোজফি কাল কার ফিলোজফি কানাদ মনি পূর্ব মীমাংসা কার ফিলোজফি জামিনী মনি এবং উত্তর মীমাংসা কার ফিলোজফি বদরাজান মৌরি তো এই ফিলোজফি দর্শনটা এবং দর্শনের সাথে রিলেটেড ফিলোজফার এখান থেকে প্রশ্ন আসে আর কোথা থেকে আসে আসে বেদাঙ্গ এবং তার কন্টেন্ট গুলো থেকে প্রশ্ন আসে বেদের যে অঙ্গ বেদাঙ্গ তার থেকে প্রশ্ন আসে যেমন শিক্ষা বলে একটা বেদাঙ্গ রয়েছে কিসের সাথে রিলেটেড ফোনেটিক্স এর সাথে রিলেটেড কল্প সেটা হচ্ছে রিচুয়ালস এর সাথে রিলেটেড ব্যাকরণ হচ্ছে গ্রামার বুঝতে পারছ নিরুক্তা এটা হচ্ছে অ্যাটিমোলজির সাথে রিলেটেড শব্দের উৎসের সাথে রিলেটেড ছন্দ ছন্দ হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স এর সাথে রিলেটেড এবং জ্যোতিষ হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমির সাথে রিলেটেড তো এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে যে একটা বেদাঙ্গ এবং তার সাথে রিলেটেড টপিকটা কি কোন টপিকের সাথে সেটা রিলেটেড এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে আর প্রশ্ন আসে উপনিষদ থাকে উপনিষদ আমি বলতে পারি উপনিষদকে বেদান্তও বলা হয়ে থাকে বেদের অন্ত উপনিষদ হিন্দু ফিলোজফিক্যাল ডক্টিনস এগুলো সেই উপনিষদের মধ্যে কিছু ইম্পর্টেন্ট উপনিষদ আছে যেমন ধরো মুন্ডকা উপনিষদ মুন্ডকা উপনিষদ मनीषी महिला তার উপনিষদ আমরা প্রথম চতুরাশ্রমের উল্লেখ পাই চতুরাশ্রমের উল্লেখ পাই কিন্তু মানে জাবালা উপনিষদে ঠিক আছে নাও ব্রহ্মচর্য গারুস্থ বান প্রস্থ অংশ নাস বৃহদারণ্যক উপনিষদ এটা ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট উপনিষদ হচ্ছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ এখান থেকে আমাদের অনেক ধরনের ইনফরমেশনই রয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপর বিশ করে এর মধ্যে আমি একটা ছোট্ট বলতেই হয় সেটা হচ্ছে যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে অনেক প্রশ্নই আছে এছাড়া রয়েছে धर्मे चले गए बुद्धिजिम जैनजिम सम्बन्धे पढ़ो बुद्धिजिम थे की प्रश्न आक कर दी एक पतार मध्य बुद्धिजिम कमप्लीट कर दी कुशीनगर बुद्ध मारा गुद्ध मृत्यु हलो कुशीनगर अच्छा এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজি রয়েছে যেমন মহাভি নিষ্ক্রমণ মহাভি নিষ্ক্রমণ হচ্ছে যখন বুদ্ধের আগে নাম ছিল সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ রাতের বেলায় তিনি তার রাজ পরিবার ছেড়ে তিনি সাক্ষ সাক্ষ্য বংশের রাজা ছিলেন সেই সাক্ষ্য বংশের যে রাজা সেই রাজ পরিবার ছেড়ে তিনি রাতের বেলায় তার সংসার ত্যাগ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন এই যে সংসার ত্যাগ করে তার তার বেরিয়ে যাওয়া সংসার থেকে তার নিষ্ক্রমণ সেটা কি বলা হতো মহাভি নিষ্ক্রমণ মোটামুটি উনত্রিশ বছর বয়সের দিকে ঘটনাটা তিনি ঘটিয়েছিলেন নির্বাণ নির্বাণ হচ্ছে যে এনলাইটমেন্ট নির্বাণ কোথায় করেছিলেন বোধ গায়াতে করেছিলেন নির্বাণ লাভ 
बुद्धिजीवीचारेमारा समस्त समस्त दुख मूल हम डिजायर आकांक्षा इच्छे कमना समस्त दुख मूल सूत्र स्तूप चैत बुद्ध बुद्धर रिलेटेड तीन आर्किटेक्चर बोला स्तूप मान कि बुद्धिस्ट मंग जी मारा जत बुद्ध भिक्षु जी मारा जितने जानने ताके मानने समाधि देव हतो से समाधि बोला हतो स्तूप चैत की प्रेयर हल जैसे बुद्धे जरा छेखने प्रेयर करत प्रेयर हल टे बोला चैत और बिहार की बिहार मान हम बोला होस्टेल आश्रम बोला बुद्ध भिक्षुरा जैसे विश्राम नित विश्रामागार तरह होस्टेल टे बोला हतो क्योंकि बिहार ठीक है और जतक जतक की बुद्धे बुद्धर जो पुनर्जन्म से पुनर्जन्म गल्पगल की बोला हतो जतक गल्प बुद्धे पुनर्जन्म गो की बोला हतो जतका चेयरमैन के महाकाश्यप कार पैटर्न के अजात शत्रु सेकेंड काउंसिल कौन हो तीन सौ तिरशी बीस भेनु कथाय वैशाली चेयरमैन के शबकामी पैट्रोनज के करोक थार्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आढ़ाई कथाय पाटालीपुत्र चेयरमैन के मोगालीपुत्र तिस्सा और पैट्रोनज के अशोका और फोर्थ काउंसिल बहत्तर एडी तो हो कथाय भेनु काश्मीर कुंडल बने चेयरमैन के वासुमित्र एवं पैट्रोनज के करनीष्क छकटा के मुछे दीची एक पुरोटा तुम्हारा स्क्रीनशट नहीं नाओ जाटाई कर जाओ परीक्षा तो मोटामुटी पॉइंट गो प्रश्न आसे बुद्धिजीम थे आदिनाथ नाम की बाहुबली जार नाम गोमेश्वरचू चाइल्डहुड नाम बर्धमान पर महावीर नाम ठीक है क्लैनिका वंशे मैं बुद्ध सीम्बिसार्सनल सम्पर्क रहीसार्पर्क बन के विम्बिसार्मन प्रथम बाणी कथाएंगल पर्वत मध्य प्रदेश ठीक है राजगिर पहापुरी बोले जैसे मारा गांधी पंच महाव्रत कन्सेप्ट चालू कर चालू कर चतुर्जाम कन्सेप्ट चतुर्जाम कन्सेप्ट पर पंच महाव्रत कन्सेप्ट नहीं महावीर जैन ओके टर्मिनोलॉजी की इम्पोर्टेंट जैन फिलोजी इम्पोर्टेंट तीर्थंकर अलरेडी जानी ठीक है आरहान्ट आरिहान्ट अलरेडी जानी महावीर महावीर जरा डायरेक्ट डिसाइपल छोड़ जमाली 
এরা ছিল কিন্তু গান্ধারা এদিকে গান্ধারা বলা হতো তার সাথে যারা ডাইরেক্ট আছে ছিল এবং কই বলল কি কই বলল হচ্ছে বলতে পারো সুপ্রিম নলেজ সুপ্রিম নলেজ মানে এক কথায় যেটা বুদ্ধদের যেটা নির্বাণ লাভ সেটা এখানে কিন্তু কই বলল কই বলল তারাই লাভ করেছিলেন যারা তীর্থঙ্কর ছিলেন তীর্থঙ্কর যে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর চব্বিশ জনে কিন্তু কই বলল লাভ করেছিলেন তারা সুপ্রিম নলেজ অ্যাটেন্ড করেছিলেন আর যারা সেই সুপ্রিম নলেজের কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন তাদেরকে আমরা বলবো আর ঠিক আছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তিনি জৈন জৈন ধর্মের উপাসক ছিলেন যেমন হচ্ছে রাষ্ট্রকূট বংশ রাজা অমোক বর্ষা তিনিও কিন্তু জৈন ধর্মের উপাসক ছিলেন যেমন কলিঙ্গরাজ খারবেল যার ওই হাতি কোম্পা ইনস্ক্রিপশন তিনিও কিন্তু জৈন ধর্মের উপাসক ছিলেন এবং এবং অবন্তির রাজা চন্দ্রপদ তিনিও কিন্তু জৈন ধর্মের উপাসক ছিলেন এরা ছিলেন জৈন ধর্মের বিখ্যাত উপাসক এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট জিনিস বলে দিই সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা গ্রন্থ আছে যার নাম হচ্ছে পরিশিষ্ট পার্বণ আমি জাস্ট একটু বলে দিই পরিশিষ্ট পার্বণ এই গ্রন্থটা লেখা হয়েছিল কিন্তু মিডিয়া বেল এজে হেমচন্দ্র বলে একজন একজন লেখকের লেখা তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মিডিয়া বেল যুগের মধ্য ভারতের সময়ে একজন বিখ্যাত জৈন ফিলোজফার বলা যেতে পারে তো এই পরিশিষ্ট পার্বণ গ্রন্থতে আমরা জানতে পারি যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যা কিন্তু তার শাসনভার তার পুত্রের হাতে দিয়ে তিনি কিন্তু শেষ বয়সে তিনি তার শাসনভার জৈন বুক বলা যেতে পারে ঠিক আছে ভদ্রবাহু কে সাথে নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যা তিনি চলে গেলেন কিন্তু কর্ণাটকের শ্রাবণ বেলগুলা তিনি তার তিনি তার রাজত্ব তার পুত্রকে দিয়ে চলে গেলেন ওকে এবং সেখানে গিয়ে সেখানে গিয়ে তিনি সাল্লে খানা পারফর্ম করা শুরু করলেন তিনি তিনি ফাস্টিং করা শুরু করলেন এবং ফাস্টিং করতে করতে তিনি সেখানে মারা গেলেন ওকে ঠিক আছে এবং সেই সময় সেই সময় দক্ষিণ ভারতে চলে গেলেন কারা দক্ষিণ ভারতে চলে গেলেন কিন্তু ভদ্রবাহু আর উত্তর ভারতে তখন থাকলেন ভদ্রবাহুর একজন কম্পিটিটার যার নাম ছিল স্থূলভদ্র তিনি ছিলেন উত্তর ভারতে দক্ষিণ ভারতে চলে গেলেন ভদ্রবাহু কার সাথে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সাথে নিয়ে উত্তর ভারতে গিয়ে থেকে গেলেন স্থূলভদ্র বলে একজন ভদ্রলোক তিনি কিন্তু উত্তর ভারতে থাকলেন তিনিও জৈন এখন কি হলো এই ভদ্রবাহু আর স্থূলভদ্রের মধ্যে একটা ক্লাস তৈরি হলো ভদ্রবাহু কিন্তু মহাবীর জৈনের প্রচন্ড ভক্ত ছিলেন এবং মহাবীর জৈন ছিলেন কিন্তু দিগম্বর দিগম্বর মানে হচ্ছে পুরো নেকেট থাকতেন তিনি কোনো পোশাক পরতেন না পুরো নেকেট থাকতেন ভদ্রবাহু বললেন আমরা মহাবীর জৈনের ভক্ত আমরা কিন্তু ফুললি দিগম্বর থাকবো মানে তারাও কিন্তু ফুললি নেকেট থাকতেন পোশাক পরতেন না স্থূলবাহু স্থূলভদ্র যিনি বা স্থূলবাহু বলা হতো স্থূলভদ্র তিনি কিন্তু বললেন যে না আমরা পুরোপুরি দিগম্বর থাকবো না আমরা একটা হালকা সাদা রঙের ধুতি টাইপের পোশাক পরে থাকবো তারা নাম দিলেন নিজেকে শ্বেতাম্বর তারা হালকা একটা সাদা রঙের পোশাকে নিজেদেরকে জড়িয়ে রাখতেন তারা ছিলেন কিন্তু নর্থের দিকে জৈন ফিলোজে পাচ্ছিলেন তারা ওকে ফ্যান্টাস্টিক নাও এই যে পুরো গল্পটাই পরিশিষ্ট পার্বণ আমরা জানতে পারি হেমচন্দ্র রেখা ভাগবতী সূত্র বুদ্ধি টেক্সট অঙ্গুত্তার নিকায় এবং জৈন টেক্সট ভাগবতী সূত্রে আমরা কিন্তু ষোড়শ মহাজন পদ সম্বন্ধে জানতে পারি ষোলোটা মহাজন পদ সম্বন্ধে কোন গুলো রিপাবলিক রিপাবলিক হচ্ছে দুটো তোমরা সকলেই জানো ব্রিজি এবং মল্ল বাজি এবং মল্ল হচ্ছে রিপাবলিক প্রজাতান্ত্রিক বাকি গুলো কিন্তু রিপাবলিক নয় মোনারকিয়াল কোন ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে কোন মহাজনপদ সাউথ ইন্ডিয়াতে অবস্থান করছে অসমক অসমক সাউথ ইন্ডিয়াতে অবস্থান করছে অবস্থান করছে লোকেটেড ইন প্রেজেন্ট ডে পাকিস্তান হচ্ছে গান্ধার গান্ধার ওকে নাও এখানে কিছু আমি ইম্পর্টেন্ট মহাজন পদ দিয়েছি তার সম্বন্ধে বেসিক ইনফরমেশন দিয়েছি যেখান থেকে প্রশ্ন আছে যেমন কাশি কাশির ক্যাপিটাল কি বারণাসি প্রেজেন্ট এর লোকেশন কি আজকের দিনও বারণাসি হচ্ছে প্রেজেন্ট এর লোকেশন এইগুলো থেকে প্রশ্ন আছে আমি দেখেছি কোশল কোশলের ক্যাপিটাল কি শ্রাবস্তি এবং কোশলের সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখতে হবে এই কোশলের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ যিনি কিন্তু বুদ্ধের কন্টেম্পোরারি ছিলেন কোশল রাজ প্রসেনজিৎ ছিলেন বুদ্ধের কন্টেম্পোরারি বলে রাখি এই প্রসেনজিৎ ছিলেন কিন্তু অজাত শত্রুর মামা ছিলেন এবং অজাত শত্রুর সাথে প্রসেনজিৎ এর ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছিল অবন্তি অবন্তি অবন্তির হচ্ছে দুটো ক্যাপিটাল ছিল মাহিসমতি এবং উজ্জয়িনী মাহিসমতি এবং উজ্জয়িনী ছিল অবন্তির ক্যাপিটাল এবং অবন্ত হচ্ছে আজকের দিনে মালবা মালব্য যে মালবা সেটা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের মালবা সেটাই কিন্তু অবন্তি এবং 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 যখন গৌতম বুদ্ধ যখন বেঁচে ছিলেন তখনই অবন্তির রুল ছিল অবন্তির রাজা ছিলেন অবন্তির রুলার ছিলেন কিন্তু চন্দ্রপদ্যত চন্দ্রপদ্যত এবং চন্দ্রপদ্যত কিন্তু অনেকটাই কিন্তু জৈন ধর্মের প্রতি তার একটা টান ছিল বজ্জি বজ্জি হচ্ছে বৈশালী বজ্জির ক্যাপিটাল হচ্ছে বৈশালী এবং এই এটা ছিল রিপাবলিক অলরেডি বললাম 
এবং এটার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টার যদি বলা হয় তাহলে বলতে হবে লিচ্ছবি লিচ্ছবি ওকে নেপালের কাছাকাছি মল্ল মল্লর হচ্ছে দুটো ক্যাপিটাল কুশিনগর এবং পাহাপুরি যেমন আবন্তি দুটো ক্যাপিটাল মাহিসমতি উজ্জয়িনী তেমনি মল্লর দুটো ক্যাপিটাল কুশিনগর এবং পাহাপুরি এবং অদ্ভুত জিনিস দেখো এই কুশিনগরে কিন্তু মারা গিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ এবং এই পাভাপুরিতে মারা গিয়েছিলেন কিন্তু মহাবীর জৈন ওকে এবং এই মল্ল হচ্ছে কিন্তু রিপাবলিক কান্ট্রি আর মগধ মগধের ক্যাপিটাল রাজগীর এবং বর্তমান দিনে সেটা বিহারে অবস্থান করছে সো সুতরাং এই এই ছকটা মনে রাখো মোটামুটি এই মহাজন পদগুলো থেকে প্রশ্ন আসে আরও মহাজন পদ আছে বাট সেগুলো থেকে প্রশ্ন খুব একটা আসে না পাটালিপুত্রের ফাউন্ডার কে উদায়ন উদায়ন হচ্ছে পাটালিপুত্রের ফাউন্ডার তো চলো এবারে নেক্সট টপিক ডাইনেস্টি গুলো জানবো প্রথমে আছে হরসঙ্ক ডাইনেস্টি দিয়ে আছে শিশুনাক ডাইনেস্টি তারপর আছে তোমার নন্দ এবং তারপর মৌর্য এই চারটা ডাইনেস্টি মেনলি কিন্তু মগধে রয়েছে প্রথমে হরসঙ্ক ডাইনেস্টি ফাউন্ডার কে বিম্বিসার লাস্ট রুলার কে নাগাদশাকা একদম প্রথম ফাউন্ডার বিম্বিসার লাস্ট রুলার হচ্ছে নাগাদশক আমরা প্রথমে বিম্বিসার সম্বন্ধে জানবো বিম্বিসার কি হি ওয়াজ দ্য কন্টেম্পোরারি অফ বোধ বুদ্ধ এবং মহাবীর তিনি বুদ্ধ এবং মহাবীর দুজনেরই কন্টেম্পোরারি ছিলেন এবং এবং তারই ফিজিশিয়ান ছিলেন জীবক যে জীবক সম্বন্ধে আমি অনেকগুলো ইনফরমেশন তোমাদের দিয়েছি এবং হি কঙ্কার অঙ্গ তিনি অঙ্গ রাজ্যকে কঙ্কার করেছিলেন এই অঙ্গ কি অঙ্গ হচ্ছে আসলে মরান ইস্টার্ন বিহার পূর্ব বিহারকে বলা হচ্ছে অঙ্গ এবং তিনি যখন অঙ্গ কঙ্কার করেছিলেন তখন অঙ্গের রাজার নাম ছিল ব্রহ্মদত্ত তখন অঙ্গের রাজা ছিল ব্রহ্মদত্ত ওকে ফ্যান্টাস্টিক আর এই বিম্বিসারের পুত্রের নাম হচ্ছে অজাশত্রু যাকে বলা যেতে পারে বেস্ট কিং অফ হরসঙ্ক ডাইনেস্টি অজাশত্রু সম্বন্ধে কি কি জানতে হবে তার মিনিস্টার ছিল ভাসাকার তিনি দুটো ওয়েপন আবিষ্কার করেছিলেন একটা হচ্ছে মহাশিলা কণ্ঠক একটা হচ্ছে রথমুশালা এই দুটো ওয়েপনের ইউজ আমরা দেখতে পাই বাহুবলি সিনেমাতে বাহুবলি সিনেমাতে কিন্তু রথমুশল এবং মহাশিলা কণ্ঠক দুটোরই কিন্তু আমরা ইউজ দেখতে পাই হি অ্যানেক্সড বৈশালী তিনি বৈশালী জয় করেছিলেন এবং বৈশালী হচ্ছে একটা অ্যাকচুয়ালি লিচ্ছবি ক্ল্যান বৈশালীতে আমি অলরেডি বললাম বৈশালী হচ্ছে লিচ্ছবিদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টার ছিল বৈশালী নেপালের কাছে ওকে এবং তার সাথে তিনি কৌশল কিন্তু জয় করেছিলেন মানে কৌশল রাজ্য তিনি কিন্তু জয় করেছিলেন তার ওয়াইফের নাম ছিল ভাগিরা কুমারী যে প্রসঙ্গী তার মামা প্রসঙ্গীতের মেয়ে ভাগিরা কুমারীকে তিনি কিন্তু বিয়ে করেছিলেন মামা তো বোনকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার সময় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইন্টারেস্টিং ঘটনা হচ্ছে বুদ্ধ তার আমলে মারা গিয়েছিলেন বুদ্ধ মারা গিয়েছিলেন অজাশত্রুর সময় ওকে নেক্সট শিশু এবার হচ্ছে হরসঙ্ক ডাইনেস্টি হলো ফাউন্ডার লাস্ট রুলার জেনে নিলাম ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসে জেনে নিয়েছি এবং তার সাথে সাথে কিন্তু দেখো অলরেডি আমি তাদের টাইটেল কি এদের সময় কোনো যুদ্ধ হয়েছিল কিনা আমি সবগুলো দিয়েছি ঠিক আছে পুরো জিনিসটা জাস্ট ছকের মধ্যে দিয়ে মনে রাখো শিশুনাগ শিশুনাগের ফাউন্ডার কে শিশুনাগ ডাইনেস্টির ফাউন্ডার হচ্ছে শিশুনাগ এবং লাস্ট রুলার হচ্ছে কালাশোক শিশুনাগের ক্ষেত্রে গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেন্ট কি গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন অফ পাওয়ার অফ অবন্তি অবন্তি ডাইনেস্টিকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে শিশুনাগের আমলের গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেন্ট বলা যেতে পারে এবং এবং শুধুমাত্র অবন্তিকে ধ্বংস করা নয় শিশুনাগের সময়ে কিন্তু অবন্তিকে মগধের আন্ডারে নিয়ে আসা হয়েছিল এর আগে কখনো অবন্তিকে কিন্তু মগধ জয় করতে পারেনি ফার্স্ট টাইম অবন্তি জয় করেছিল শিশুনাগ ওকে ঠিক আছে যে ইনফরমেশন গুলো আমি আগে বলে দিয়েছি সেগুলো কিন্তু আমি নেক্সট টাইম রিপিট করছি না আমি শুধুমাত্র তোমাদেরকে একদম কমপ্লিট জিস্ট করাচ্ছি সুন্দরভাবে যেভাবে করলে তোমাদের পরীক্ষার হলে তোমরা মনে রাখতে পারবে পরীক্ষার হলে তোমরা পারফর্ম করতে পারবে আমি সেইভাবে তোমাদেরকে মনে রাখার চেষ্টা করাচ্ছি ঠিক আছে মনে রাখার ট্রাই করছি নন্দ নন্দ ডাইনেস্টি পরে এসছিল নন্দ ডাইনেস্টির ফাউন্ডার কে মহাপদ্ম নন্দ এবং হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট নন ক্ষত্রিয় ডাইনেস্টি ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট নন ক্ষত্রিয় ডাইনেস্টি নন্দ ডাইনেস্টি এবং এই মহাপদ্ম নন্দ অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কালাশককে কালাশককে হত্যা করেছিলেন তার গলাটা খুঁত দিয়ে কেটে দিয়েছিলেন কালাশককে লাস্ট রুলার কে ছিল ধনানন্দ ধনানন্দ ছিলেন শেষ রাজা এবং এই ধনানন্দ সময় কিন্তু আলেকজান্ডারের ইনভেশন হয়েছিল এই আমলে কিন্তু আলেকজান্ডার আহ ভারতবর্ষে ইনভেট করেছিলেন এক প্রসঙ্গ তো একটু বলে রাখি আলেকজান্ডারের সময় কিন্তু দুটো প্রশ্ন আসে আমার এখানে আলাদা করে উল্লেখ করেনি আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি আলেকজান্ডার প্রথমে মুখোমুখি হয়েছিলেন তক্ষশিলার রাজা অম্বির এবং অম্বি কিন্তু আলেকজান্ডার আসা মাত্রই তার পায়ে পড়ে দিয়েছিলেন আলেকজান্ডার ছিলেন মেসিডোনিয়ার রাজা গ্রীসের মেসিডোনিয়ার রাজা ছিলেন আলেকজান্ডার তার পায়ে পড়ে দিয়েছিলেন তক্ষশিলার রাজা অম্বি তো আলেকজান্ডার বুঝলেন যে এখানে কোনো অসুবিধা নেই এখানে আমার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না কিন্তু তারপরে আলেকজান্ডার যখন কাশ
কিন্তু আলেকজান্ডার বুঝলেন যে ভারতীয়দের কতটা ক্ষমতা রয়েছে পুরো ভীষণ ফাইট দিয়েছিলেন ঠিক আছে লাস্ট অফ দি আলেকজান্ডার কিন্তু আর মগধ আক্রমণ করার সাহস পাননি কারণ তখন মগধে রাজত্ব করছেন ধননন্দ এবং ধননন্দ তখন কিন্তু ভীষণই শক্তিশালী রাজা ধননন্দর ভয়ে গোটা ভারতবর্ষ কাঁপছে আলেকজান্ডার সেনাবাহিনীও বলল না আমরা ধননন্দকে আক্রমণ করতে পারবো না বুঝে রাখো তখন কতটা ক্ষমতা ধরতো ধননন্দ যাই হোক এই ধনানন্দের মিনিস্টার ছিলেন কিন্তু চাণক্য যাকে আমি অলরেডি বলেছি এরপরে মৌর্য যেন মৌর্য ডাইনাস্টি মৌর্য ডাইনাস্টির ফাউন্ডার হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রেটেস্ট রোল বললে অবভিয়াসলি অশোক এবং লাস্ট রোলার হচ্ছে বৃহদ্রত বৃহদ্রত শেষ রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন একটু বলে দিই তার মিনিস্টার ছিলেন কৌটিল্য আমরা অলরেডি জেনে গেছি সেটা তারপর ছিলেন তিনি সেলুকাস নিকেটারকে ডিফিট করেছিলেন তিনশো পাঁচ বিসিতে তিনশো পাঁচ বিসিতে তিনি সেলুকাস নিকেটারকে ডিফিট করেছিলেন এবং তারপর তিনি সেলুকাস নিকেটারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স টু ম্যারেজ ঠিক আছে তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি কিন্তু সেলিকুস নিকেটারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন এবং হি ইডপ্টেড জৈনিজম সেটা আমরা অলরেডি জানি তাকে জৈনিজমে কে কনভার্ট করেছিলেন ভদ্রবাহু যার যিনি কল্পসূত্রের লেখক আমরা সেটা জেনে গেছি লেটার ইন ওল্ড ওয়েজ হি ওয়ান্স টু শ্রাবণ বেলগুলো আমি যে গল্পটা বললাম অ্যালং উইথ ভদ্রবাহু শ্রাবণ বেলগুলো হচ্ছে বর্তমানে কর্ণাটকে অবস্থান করছে হোয়ার ই ডায়েড উইথ স্লো টারভেশন দ্যাট ইজ সাল্লেখা নাও এই গল্পগুলো অলরেডি জেনে গেছি এই গল্পটা আমি কোথায় জানতে পারি আমরা জানতে পারি পরিশিষ্ট পার্বণ থেকে দেখো আমি অলরেডি কিন্তু অনেক কিছু বলে দিয়েছি আমি জানি না তোমরা কতটা মনে রাখতে পারছো ওই জন্য বলছি বারবার বলছি খাতায় নোট ডাউন করতে থাকো ঠিক আছে খাতাটা খাতাটা খুলে রাখো খাতা পেন নিয়ে বসো তবে এই ক্লাসটা তোমরা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারবে এবং এই ক্লাসটার যে অ্যাকচুয়াল জিস্ট অ্যাকচুয়াল যে মোটো সেটা সেই লক্ষ্যটা সেই লক্ষ্যটা পূরণ হবে তোমরা যদি খাতা পেন নিয়ে ক্লাস থেকে পূরণ ডাউন করো নেক্সট বিন্দুসার বিন্দুসার হচ্ছে তাকে বলা হয় হিস ইজ সেট টু হ্যাভ কঙ্কার দ্য ল্যান্ড বিটুইন টু সিজ বলা হয় আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যে যে পুরো ল্যান্ডটা পুরোটা নাকি বিন্দুসার দখল করে নিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরে তার ছেলে তিনি ছিলেন আজীবিকা আজীবিকা ধর্মের তিনি ফলোয়ার ছিলেন এবং বিম্বিসারের সময় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রিভোল্ট হয়েছিল রিভোল্ট হয়েছিল তক্ষশিলাতে তক্ষশিলাতে একটা রিভোল্ট হয়েছিল একটা বিদ্রোহ হয়েছিল সাধারণ পাবলিক বিদ্রোহ করেছিল এবং সেই সময় সেই সময় অশোক ছিলেন কিন্তু উজ্জয়নীর গভর্নর তার বিন্দুসারের ছেলেই তো অশোক অশোক তখন ছিলেন উজ্জয়নী গভর্নর অশোককে বললেন যে যাও ভাই যাও বাবা অশোক তক্ষশিলাতে বিদ্রোহ হচ্ছে তুমি বিদ্রোহ দমন করো অশোক গিয়ে বিদ্রোহ দমন করেছিল তক্ষশিলাতে গিয়ে এবার আমরা জানবো অশোক সম্বন্ধে অশোক সম্বন্ধে হচ্ছে আমরা যেহেতু অশোক একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিং এবং এখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন আছে তাই অশোকটা আমি একটু আলাদা করে তোমাদের বলে দিচ্ছি ডিউরিং বিন্দুসার হি ওয়াজ দ্য গভর্নর অফ উজ্জয়িনী বেসিক্যালি উজ্জয়িনীর গভর্নর ছিলেন পরবর্তী সময় তিনি তক্ষশিলাতে গভর্নর হয়েছিলেন কারণ তক্ষশিলাতে তাকে বিদ্রোহ দমন করতে যেতে হয়েছিল আচ্ছা হি কেম টু থ্রোন আফটার কিলিং হিস নাইনটি নাইন ব্রাদার স্পেয়ারিং অনলি তিসা এটা বলা হয় যে অশোক তার নিরানব্বই জন ভাইকে হত্যা করে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন কিন্তু একটি মাত্র ভাইকে হত্যা করেননি তার নাম হচ্ছে তিসা এটা বলা হয় তার সময় কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিল অলরেডি বলে দিয়েছি আমি আর বলবো না সেই সময় হু ওয়াজ দ্য রুলার অফ কলিঙ্গ তার নাম ছিল নন্দরাজ ঠিক আছে নন্দরাজ কোন কোন জায়গা তার অন্য নামও আছে তো বলা হয় নন্দরাজ কনভার্টেড টু বুদ্ধিজিম কনভার্টেড টু বুদ্ধিজিম বাই নিগ্রোধ তিনি নিগ্রোধ বলে একজন বালকের হাত দিয়ে তিনি কিন্তু বুদ্ধিজিমে কনভার্ট হয়েছিলেন তার স্পিরিচুয়াল গুরু ছিল উপগুপ্ত ঠিক আছে এবং তার সম্বন্ধে খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন হি বিল্ড দ্য শ্রীনগর সিটি অ্যাকর্ডিং টু কালহনস রাজতরঙ্গিনী কালহনের রাজতরঙ্গিনী অনুসারে তিনি কিন্তু শ্রীনগর শ্রীনগর কাশ্মীরের শ্রীনগরের পত্তন করেছিলেন এবং তিনি হি ডোনেটেড লোমরিসি কেভ ইন দ্য বারবারা হিল নিয়ার গয়া গয়ার কাছে যে বারবারা হিল সে বারবারা হিলের তিনি যে লোমরিসি গুহা সেইগুলো কিন্তু আজীবিকা ধর্মের উপাসকদের জন্য তিনি কিন্তু ডোনেট করে দিয়েছিলেন তিনি নিজে কিন্তু আজীবিকা ধর্ম উপাসক ছিলেন না কিন্তু তার বাবা যেহেতু আজীবিকার উপাসক ছিলেন তাই এটা ছিল তার বাবার প্রতি একটা উৎসর্গ বলা যেতে পারে বাবার প্রতি ভালোবাসার একটা প্রতিদান বলা যেতে পারে এবং অশোকান এডিক্স আর লেটার অশোকার যে এডিক্ট গুলো হয়েছিল কিছু এডিক্ট সম্বন্ধে আমি বলবো এখানে ইম্পর্টেন্ট এডিক্ট সম্বন্ধে সে অশোকান এডিক্স ওয়ার ডিসাইফার বাই জেমস প্রিন্সেফ ইন এইটিন থার্টি সেভেন এইটিন থার্টি সেভেন এর জেমস প্রিন্সেফ অশোকান এডিক্ট গুলোকে ডিসাইফার করেছিলেন তো দেখো এইভাবে কিন্তু প্রশ্নগুলোতে পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্ন আসছে আমি যে ইনফরমেশনগুলো বলছি খাতায় লিখে রাখো যদি কোথাও কোনো ডাউট থাকে কোথাও যদি মনে হয় যে কোনো ডাউট তৈরি হচ্ছে তো সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবে তোমাদের কমেন্ট বক্সে তো আমি ট্রাই করব তোমাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দিয়ে দিতে
পশু হত্যা চলবে না মেজর রক এডিক্ট থার্টিন যেখানে কলিঙ্গ যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় কান্দাহার এডিক্ট যেখানে যেটা একটা বাইলেঙ্গুয়াল এডিক্ট বাইলেঙ্গুয়াল মানে এটা আরামিক এবং গ্রিক বোথ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা সেপারেট কলিঙ্গ রক এডিক্ট বলে একটা এডিক্ট আছে যেটা বেসিক্যালি ওড়িশার ধৌলি এবং জাউগুড়াতে পাওয়া যায় এবং এই এডিক্টে বলা আছে সব মুনিসে প্রজা মামা অর্থাৎ অল ম্যান আর মাই চিলড্রেন সমস্ত প্রজাই হচ্ছে আমার পুত্রবত এই কথাটা বলেছিলেন কিন্তু কলিঙ্গ রক এডিক্ট একটা কথা বলে রেখে ওসবকে কিন্তু দেবানাম প্রিয় দাসী দেবানাম প্রিয় পিয়া দাসী এরকম অনেকগুলো নামে কিন্তু ডাকা হতো অনেকগুলো টাইটেলে ডাকা হতো সেটা কিন্তু আমি এখানে বলিনি তবু তোমরা জেনে রাখো দেবানাম প্রিয় मोटामुटी प्रश्न आर्जन एम्पियर शेष हलो सेंट्रल एसियन कानफ्लिक्ट शुरू हो सेंट्रल एसियन कानफ्लिक्ट सेकेंड राजा छे मियांदार মিয়ানদার কিন্তু একজন ইন্দো গ্রিক রাজা বা ব্যাকটেরিয়ান গ্রিক রাজা ছিলেন যার সাথে সেই মিলিন্দ পানোর কেসটা হয়েছিল এবং হি ওয়াজ দে ওয়ার দা ফার্স্ট টু ইস্যু গোল্ড কয়েনস ইন ইন্ডিয়া তারাই ছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষে প্রথম যারা গোল্ড কয়েন চালু করেছিলেন এবং এরা কিন্তু হেলেনিস্টিক আর্ট হেলেনিস্টিক আর্ট বলতে বেসিক্যালি গ্রিক আর্ট সেটা চালু করেছিলেন মানে গ্রিক এবং ভারতের যেটা মিক্সড আর্ট সেটাকে বলা হতো হেলেনিস্টিক আর্ট সেটা হচ্ছে গান্ধার আর্ট সেটা কিন্তু চালু করেছিলেন কোথায় নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অংশগুলোতে চালু করেছিলেন এখানে আমাদের একটু মিয়ানদার সম্বন্ধে আলাদা করে জানতে হবে মিয়ানদার ওয়াজ দ্য বেস্ট কিং অফ ইন্দো গ্রিক এবং হি ওয়াজ অলসো নন মিলেন্থ মিলিন্থ এবং আমরা জানি যে মিলিন্দ পানো তার সম্বন্ধ তার সাথে নাগ সেনার যে কনভার্সেন সেটাকে বলা হয় মিলিন্দ পানো এবং মিয়ানদার ওয়াজ কনভার্টেড টু বুদ্ধিজিম বাই নাগ সেনা এবং তার ক্যাপিটাল ছিল সাকালা যেটা মডার্ন ডে সিয়ালকোট আজকের দিনে যে সিয়ালকোট সেটাই তখন ছিল সাকালা সেটাই ছিল মিয়ানদারের ক্যাপিটাল এবার হচ্ছে শখ রাইস ছিল এরপরে শখ বা সাঁইতিয়ান এরা এদিককে বলা হতো শখ इरान बसिंदा सब चे फेम राजा छे गंडोफार्नेस गंडोफार्नेस सम्बन्ध एक कथा तुम्हारा जानते ही गंडोफार्नेस समय सेंट थोम भारतवर्षेट थोम डायरेक्ट डिसाइपल अफ जीशु ख्रीट जीशु ख्रीटर क्योंकि सरसि शिष्य छे सेंट थोम এরপর আছে কুষাণ এই কুষাণদের সম্বন্ধে তো অনেক কথাই বলা যায় কিন্তু যে কটা কথা প্রশ্নের পরীক্ষাটা আসে আমি শুধু সেইটুকু বলে দিচ্ছি এই কুষাণদের সম্বন্ধে এরা এসেছিল সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে ফাউন্ডার ছিল কুজুল কদফিস মোস্ট ফেমাস কিং ছিল কানিস্কা লাস্ট গ্রেট কিং বললে বলতে হবে বাসুদেব এবং এবং এই কুষাণদের সময় কিন্তু গান্ধারা এবং মথুরা স্কুল অফ আর্ট দুটোই হেলিনিস্টিক স্কুল অফ আর্ট এইগুলো কিন্তু ভারতবর্ষে ফেমাস হয়ে গেছিল ঠিক আছে এবং 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 এই হেডলেস স্ট্যাচু অফ কনিষ্কা কনিষ্কর যে মাথাহীন যে মূর্তি সেটা কিন্তু একটা মথুরা স্কুল অফ আর্টের একটা খুব ভালো এক্সাম্পল এবং কনিষ্কই ছিলেন ওদের বেস্ট রুলার উইদাউট এনি ডাউট কনিষ্ক ওয়াজ দ্য মোস্ট ফেমাস বেস্ট রুলার অফ কুষাণস ঠিক আছে কনিষ্ক সম্বন্ধে দু চারটা কথা একটু জেনে রাখো তিনি আঠাত্তর এডিতে চালু করেছিলেন শকাব্দ শকেরা ক্যাপিটাল ছিল দুটো ফার্স্ট ক্যাপিটাল ছিল পুরুষপুর এবং সেকেন্ড ক্যাপিটাল ছিল মথুরা দুটো ক্যাপিটাল ছিল তার তিনি কিন্তু কাশ্মীর সিটি এস্টাবলিশ করেছিলেন অ্যাকচুয়ালি শ্রীনগর কিন্তু এস্টাবলিশ করেছিলেন কিন্তু অশোকা কিন্তু কাশ্মীর এস্টাবলিশ করেছিলেন কিন্তু কানিষ্কা তিনি প্যাট্রোনাইজ করতেন অশ্বঘোষ তিনি বুদ্ধ চরিত্রের লেখা এটা নাগার্জুনাকে করতেন তিনি করতেন বাসুমিত্র এবং চরক সুশ্রুতা এদেরকেও করতেন कानवाहन এবং আছে চেদি বা কলিং চেদি অফ কলিং এগুলো আছে সুঙ্গা ডাইনেসি সুঙ্গা ডাইনেসি ফাউন্ডার কে পুষ্যামিত্র সুঙ্গা এরা কি ছিল এরা ব্রাহ্মীণ ছিল 
লাস্ট রুলার কে ছিল লাস্ট রুলার ছিল দেবভূতি দেবভূতি বলে এবং মনে রাখবে এই দেবভূতিকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল তারই ব্রাহ্মণ मिनिस्टर জানা হচ্ছে বাসুদেব কানভা এই বাসুদেব কানভাই কিন্তু পরবর্তী সময়ে কানভা ডাইনেসটি ফাউন্ডার হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা এই পুষ্যমিত্র সংঘ ছিল তাদের বেস রুলার পুষ্যমিত্র সংঘ সম্বন্ধে একটু বলে রাখি তিনি দুটো অশ্বমেধ যজ্ঞ কিন্তু পারফর্ম করেছিলেন দুটো অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন দা গ্রেট যোগা ফিলোজফার পতঞ্জলি এবং এবং অগ্নিমিত্র অগ্নিমিত্র কিন্তু তার ছেলে অগ্নিমিত্রই ছিলেন কিন্তু কালিদাসের যে মালাবিকা অগ্নিমিত্রম গ্রন্থ সেই গ্রন্থের হিরো মালাবিকা অগ্নিমিত্রম গ্রন্থের হিরো মালাবিকা এবং অগ্নিমিত্রের প্রেম কাহিনীকে নিয়েই কিন্তু মালাবিকা অগ্নিমিত্রম কানভা কানভা ডাইনেসটি ফাউন্ডার বাসুদেব কানভা অলরেডি জেনে গেছি এবং লাস্ট রুলার ছিলেন সুশারমান এবং এই সুশারমানকে কিন্তু হটিয়ে ছিলেন সিংহাসন থেকে সাতবাহন রাজা সিমুকা এই সিমুকা ছিলেন কিন্তু সাতবাহনদের ফাউন্ডার এদিকে দা অন্ধ্র ওয়ালা হতো এরা অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে এসেছিল এদের ক্যাপিটাল ছিল প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান গোদাবরী নদী গোদাবরী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান ছিল এদের ক্যাপিটাল এবং এদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুলার বললে আমাদেরকে বলতে হবে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর কথা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুলার হচ্ছে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী এবং লাস্ট কিং লাস্ট কিং হচ্ছে যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী এবং 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 এদের সময় বলতে হবে এদের সময় কিন্তু এরা কিন্তু লেড এবং কটিন কয়েন্স লেড এবং কটিন কয়েন্স এরাই কিন্তু চালু করেছিল লেড এবং কটিন কয়েন্স এবং এবং এখানে একটু বলে রাখি দে ওয়ার দ্য ফার্স্ট টু স্টার্ট এট দ্য প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অফ ডোনেটিং ল্যান্ড ট্যাক্স ফ্রি ল্যান্ড তারা কিন্তু ট্যাক্স ফ্রি ল্যান্ড ডোনেট করা চালু করেছিল কাদের জন্য ব্রাহ্মণ এবং বুদ্ধিস্ট মঙ্গদের জন্য তারা ব্রাহ্মণ এবং বুদ্ধিস্টের জন্য কিন্তু ট্যাক্স ফ্রি ল্যান্ড ডোনেট করার প্রসেসটা চালু করেছিল ঠিক আছে দেখে নাও এবার হচ্ছে কলিঙ্গ রাজ্যের কারা ছিল চেদিরা ছিল এরাও একটা পোস্টমার ডাইনেস্টি এদের ফাউন্ডার কে ছিল মহামেঘ ভরমন এবং গ্রেটেস্ট কিং কে ছিল এই চেদি ডাইনেস্টির কলিঙ্গ রাজ্য সেটা হচ্ছে কলিঙ্গ রাজ খারবেল এই খারবেলের সম্বন্ধে আমরা অলরেডি জানি হাতি গুম্পা ইনস্ক্রিপশনটা তিনি করেছিলেন অলরেডি দেখেছি এই হাতি গুম্পা ইনস্ক্রিপশন আছে কোথায় ভুবনেশ্বরের উদয়গিরি হিলের আছে ভুবনেশ্বরের একটা হিল আছে উদয়গিরি হিল বলে সেখানে রয়েছে এই হাতি গুম্পা ইনস্ক্রিপশন ওকে এবং এখানে কি এখানে কিন্তু অ্যাচিভমেন্টস অফ খারবেলা খারবেলার অ্যাচিভমেন্টস গুলো এখানে ভালো করে ডিসক্রাইব করা আছে এবং অলরেডি আমরা জানি কলিঙ্গরাজ খারবেল কিন্তু ফলোয়ার অফ জৈনিজম ওকে নাও এবার আমরা সাতবাহন সম্বন্ধে একটু আলাদা করে জানবো কারণ এখানে যে ডাইনেস্টি গুলো আছে তার মধ্যে সাতবাহনটা কিন্তু একটু ইম্পর্টেন্ট ডাইনেস্টি ওকে এদের সম্বন্ধে একটু বেশি ইনফরমেশন জানতে হবে বিশেষ করে তাদের রুলারদের সম্বন্ধে এই সাতবাহন ডাইনেস্টি রুলার প্রথম হচ্ছে সিমুক আমরা জানি ফাউন্ডার এবং তিনি কিন্তু কানভা রুলার সুসারমানকে হত্যা করে হত্যা করেছিলেন রাইট কানভাদের শেষ রাজা ছিলেন সুসারমান সাতকর্ণী ওয়ান তার সম্বন্ধে ইনস্ক্রিপশন যে নানাঘাট ইনস্ক্রিপশন আমরা জানি সেটা তার রানী নাগানিকা বা নানানিকার লেখা ঠিক আছে নানাঘাট ইনস্ক্রিপশন এবং সেখানে সেখানে তাকে দক্ষিণা পথপতি বলা হয়েছে দক্ষিণা পথপতি ওটা দক্ষিণের একদম তিনি অল ইন অল ছিলেন বলে এটা ওই নানাঘাট ইনস্ক্রিপশনে বলা হয়েছে সাতকর্ণী ওয়ান সম্বন্ধে এবং এবং একটা কথা তিনি কিন্তু খারভেলা মানে কলিঙ্গরাজ খারভেলের হাতে কিন্তু পরাজিত হয়েছিলেন অর্থাৎ এটা আমরা বুঝতে পারছি আমরা এটা বুঝতে পারছি যে সাতকর্ণী ওয়ান কিন্তু কলিঙ্গরাজ খারভেলের কিন্তু সমসাময়িক ছিলেন এরপর হচ্ছে হল হলা ওয়ান হলা ওয়ান হচ্ছে তিনি একটা মানে হলা তিনি একটা বিখ্যাত বই লিখছিলেন গাথা সপ্তশতী আমি অলরেডি বলেছি গাথা সপ্তশতী কাল লেখা হলার লেখা হলা ছিলেন একজন কিন্তু সাতবাহন রাজা গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী ওয়ান বেসিক্যালি গৌতমী সাতকর্ণী খুব ফেমাস এনার মায়ের নাম ছিল গৌতমী বালাশ্রী এবং গৌতমী বালাশ্রী যে প্রশস্তিটা লিখেছিলেন তার নাম হচ্ছে নাসিক প্রশস্তি যেখানে কিন্তু গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর সমস্ত অ্যাচিভমেন্টসকে খুব ভিভিডলি ডেসক্রাইব করা আছে এবং গৌতম সাতকর্ণীর একটা বিশেষ অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে चंद्रगुप्ता चंद्रगुप्त सुपुत्र छुद्रगुप्त जाके बला हतो भारत नेपोलियन क्या स्मिथ बिस्ट्री अब इंडिया ग्रेटेस्ट रूलर गुप्त डायनेस्टी 
তার মিনিস্টারের নাম ছিল বাসুবন্ধু এবং এবং তিনি নিজে কিন্তু একজন ভালো সাহিত্যিক ছিলেন কবি ছিলেন তিনি যে কবিতার কবিতার বই যে লিখেছিলেন তার নাম হচ্ছে কৃষ্ণ চরিত এবং তিনি এই জন্য তিনি যে কবি ছিলেন তাই তিনি কবিরাজ হিসেবেও ফেমাস ছিলেন হি ওয়াজ অলসো নোন এজ কবিরাজ এবং তার বই মানে তার ওয়াইফ তার ওয়াইফের নাম ছিল দত্তা দেবী ওকে ফ্যান্টাস্টিক তো এটা হলো সমুদ্রগুপ্ত এই দত্তা দেবী এবং সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তী সময়ে দুজন সন্তান ছিলেন রামাগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রামাগুপ্ত সিংহাসনে বসলো তাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আমরা এইটা জানতে পারি দেবী চন্দ্রগুপ্ত বলে বই থেকে বিশাখ দত্তের লেখা যেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি এবার আমরা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে জানবো ইনিও খুব ইনিও ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট রুলার ছিলেন ঠিক আছে সমুদ্রগুপ্তের মতনই খুব বড় সড়ো রুলার ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যিনি বিক্রমাদিত্য হিসেবে ফেমাস তার ফার্স্ট ক্যাপিটাল ছিল পাটালিপুত্র সেকেন্ড ক্যাপিটাল ছিল উজ্জ তার ওয়াইফ দুজন ছিলেন ধ্রুব দেবী এবং কুবের নাগাদ এবং তার মেয়ের নাম ছিল প্রভাবতী গুপ্ত এবং এই প্রভাবতী গুপ্ত পরবর্তী সময়ে রুদ্রসেন দ্বিতীয় একজন ভাকা টাকা ডাইনেস্টির রাজাকে বিয়ে করেছিলেন ভাকা টাকা ডাইনেস্টির রাজা রুদ্রসেন দ্বিতীয়কে বিয়ে করেছিলেন প্রভাবতী গুপ্ত তিনি শকদের পরাজিত করেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাই তাকে বলা হতো সকারি শকদের ওরি বলা হতো শকদের শত্রু বলা হতো তার কোটে কিন্তু নজন ইম্পর্টেন্ট জেমস ছিলেন নজন ইম্পর্টেন্ট লোক ছিলেন যেমন কালিদাস ছিলেন আরো অন্যান্য ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন যেমন অমর সিংহ ছিলেন ঠিক আছে এইভাবে নজন ইম্পর্টেন্ট রত্ন তার আমলে ছিলেন কিন্তু ঠিক আছে এবং হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গুপ্ত রুলার টু ইস্যু সিলভার কয়েন্স রূপকা প্রথম তিনি ছিলেন প্রথম গুপ্ত রুলার যিনি সিলভার কয়েন রূপকা চালু করেছিলেন ঠিক আছে যেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি কুমার গুপ্ত ওয়ান তারপরে তিনি ছিলেন নালন্দা ইউনিভার্সিটির ফাউন্ডার এবং তিনি কিন্তু লর্ড কার্তিকের পূজা করতেন লর্ড কার্তিকের উপাসক ছিলেন তারপর ছিলেন স্কন্দগুপ্ত এই স্কন্দগুপ্ত কিন্তু আবার সুদর্শন লেকের কিন্তু মানে রিপেয়ারিং করেছিলেন রিস্টোর করেছিলেন এবং এটা আমরা জানতে পারি জুনাগড় রক ইনস্ক্রিপশন থেকে ঠিক আছে এবং এবং হি ওয়াজ অলসো নোন এজ সেভিয়ার সেভিয়ার অফ ইন্ডিয়া তিনি হুন আক্রমণ প্রতিহার করে প্রতিহত করেছিলেন তাই তাকে বলা হতো সেভিয়ার অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের সেভিয়ার বলা হতো এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ রাজা ছিলেন বিষ্ণুগুপ্ত আর কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন একটু বলে দিই যেগুলো থেকে প্রশ্ন আসে যেমন যেমন এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় আমরা বলতে পারি এনসিন ইন্ডিয়াতে এই সময়টাতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি গোল্ড কয়েন ইস্যু করা হয়েছিল যেটাকে বলা হতো দিনার বলে একটা গোল্ড কয়েন এবং এই জন্য গুপ্ত যুগকে বলা হতো ভারতবর্ষের সুবর্ণ যুগ শুধুমাত্র গোল্ড কয়েনের জন্য সুবর্ণ যুগ বলা হতো না এই সময় সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে গুপ্ত যুগ খুব ফেমাস হয়েছিল আমরা অলরেডি দেখলাম মেহরাউলি আয়রন পিলার ইনস্ক্রিপশনের কথা পড়েছি এই সময় লিটারেচারে খুব ফেমাস হয়েছিল কালিদাসের মতো লোক এই সময় জন্ম নিয়েছেন তো এখানে লিটারেচার খুব ফেমাস হয়েছিল ঠিক কিনা এই সময় এই সময় বরাহ মিহিরের জন্ম হয়েছে যে যিনি যিনি আমাদের পঞ্চ সিদ্ধান্তিকার লেখক বরাহ মিহির তার জন্ম হয়েছে এই সময় তো এই সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট এই সময় আর্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেছেন তো এই সময় কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটি যেটা কিন্তু এই সময়ের সাথে জড়িয়ে আছে এই 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 গুপ্ত যুগের কোর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কি ছিল সংস্কৃত এরা কিন্তু সংস্কৃত কেই মেনলি প্রেফার করতো এবং এরা ছিল ফলোয়ার্স অফ বিষ্ণু বা এরা বৈষ্ণব ছিল এক কথায় এবং এবং এই সময় মেজর পোর্ট কোনটা ছিল মেজর পোর্ট ছিল বেসিক্যালি তাম্রলিপ্ত এবং তাম্রলিপ্তকে কিন্তু নর্থ ইন্ডিয়ান ট্রেড টা পুরোটাই কিন্তু তাম্রলিপ্ত থেকে হ্যান্ডেল হতো ওকে তো দেখো আমি একটা সিঙ্গেল ভিডিওর মধ্য দিয়ে পুরোটা তোমাদের কাভার করে দিয়েছি পুরোটা পুরোটা যদি কোথাও কোনো ডাউটস থাকে বলতে পারো যদি কোথাও মনে হয় কোনো জায়গাতে মিস ইনফরমেশন দিয়েছে আমি জানি আমি পুরোটাই ঠিকঠাক বলেছি বাট স্টিল যদি এত দ্রুত বলেছি যদি কোথাও কোনো মিস ইনফরমেশন হয়ে গেছে তারা হুড়োতে তাহলে হয়েছে সেটা হয়তো স্পেলিং মিস্টেক হয়তো হয়ে যেতে পারে স্পেলিং মিস্টেক বলবো না মানে বলতে বলতে ভারবাল মিস্টেক যদি কিছু হয়ে গেছে তোমরা কমেন্টস বক্সে জানাতে পারো ঠিক আছে আমি সেটা কারেক্ট করার চেষ্টা করব আর আশা করছি এই ভিডিওটা তোমাদের হেল্পফুল হবে আমি আবার বলছি যে ইনফরমেশনগুলো আমি দিয়েছি প্লিজ তোমরা তোমরা খাতাটা খাতায় নিজেরা নোট ডাউন করো ঠিক যেভাবে ছক করে করে আমি তোমাদের পড়ালাম তোমরা সেভাবেই খাতায় নোট ডাউন করো পরীক্ষার সময় তোমাদের ভীষণ ভীষণ কাজ করবে তোমাদের হেল্প করবে আমি আশা করছি তো আর কথা বাড়াচ্ছি না অনেকটা লম্বা ভিডিও থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ